আহলাদি সন্দলন বাংলাদেশ রাজশাহী পশ্চিম সাংগঠনিক জেলা কর্তৃক আয়োজিত আজকের এই ইসলামী সম্মেলনের মহাজাজ মহতারাম সম্মানিত সভাপতি প্রধান অতিথি মহতারাম আমিরে জামাত প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ আসাদুল্লাহ আল গালি আহলাদিস আন্দোলন বাংলাদেশ রাজশাহী পশ্চিম সাংগঠনিক জেলার দায়িত্বশীল বৃন্দু সুযোগ্য পরিচালক বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত স্বাগত সমাগত সম্মানিত উপস্থিতি পর্দার অন্তরালে অবস্থানরত মা ও বোনেরা প্রশংসা আল্লাহ সুবানাহ তালার জন্য যিনি আমাদেরকে তার দেওয়া অসংখ্য অফুরন্ত সময় থেকে কিছু সময় তারই পথে অতিবাহিত করার মানসিকতা নিয়ে আজকের এই সম্মেলনে উপস্থিত হওয়ার তৌফিক দান করেছেন সেই মহান মাহবুদের বারগাহে শুক্রিয়া দায় করছি আলহামদুলিল্লাহ দরুদ সালাম উদ্ভাসিত হোক শেষ নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লু আলহিওয়াসাল্লামের প্রতি আমরা সংক্ষিপ্ত দরুদ পেশ করছি সাল্লু আলহিওয়াসাল্লাম আজ ইসলামী সম্মেলনে আমার সংক্ষিপ্ত আলোচনার বিষয় নেশাদার দ্রব্য সম্মানিত উপস্থিতি নেশাদার দ্রব্য শিরোনামে এক নাতি দীর্ঘ তথ্যবহুল গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা তুলে ধরার চেষ্টা করব ইনশা আল্লাহ আল্লাহ সুবানা বলেন লোকজন জনগণ যদি আপনাকে জিজ্ঞাসা করে মদ আর জোয়া সম্পর্কে আপনি বলে দিন এই দুটার ভিতরে রয়েছে কাবিরা গুনা মানুষের জন্য কিছু উপকার রয়েছে তবে উপকার যতখানি তার চাইতে ক্ষতির পরিমাণই বেশি নেশাদা দ্রব্য হারাম হওয়ার এটা প্রথম পর্যায় দ্বিতীয় পর্যায়ে আল্লাহ সুবানা বলছেন ভয়াবহতার ব্যাপারে সন্দেহবশত জিজ্ঞাসা করেছিলেন খোলাসা ভাবে কিছু জানার জন্য আল্লাহ সুবানা প্রথম পর্যায়ে এ ব্যাপারে উপরিয়ক্ত উক্তিটি করেছিলেন কিন্তু আরো পরিষ্কার ভাবে বিষয়টি বর্ণনা করতে এজন্য পরবর্তী পর্যায়ে আল্লাহ সুবানা বললেন হে বিশ্বাসীগণ তোমরা নেশাদার দ্রব্য ভক্ষণ করে সেবন করে পান করে সালাতের নিকটবর্তী হয় না যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা যেটা বলো সেটা বুঝতে না পারো অর্থাৎ অজ্ঞান অবশত মাতাল অবস্থায় জ্ঞান শূন্য অবস্থায় নেশাদার দ্রব্য ভক্ষণ করে সালাতের নিকটবর্তী হয় না এর তৃতীয় পর্যায়ে আল্লাহ সুবানা হুয়া তালা চিরতরে কয়েকটা বিষয়কে হারাম করে সোরা মায়েদার নব্বই নম্বর আয়াত অবতীর্ণ করলেন তিনি বলেন হেমানদারগণ নিশ্চয় তোমাদের জন্য মদ জোয়া স্বর মূর্তির আস্তানায় যাওয়া এগুলো শয়তানের কাজ তোমরা এই কাজগুলি থেকে বেঁচে থাকো যাতে তোমরা সফলতা অর্জন করতে পারো 
সম্মানিত উপস্থিতি এই আয়াতে কারিম আল্লাহ চিরদিনের জন্য চারটি বিষয়কে হারাম করেছেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটা হলো মদ মোহান আল্লাহ বলেন মদের অপকারিতা সম্পর্কে ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে मद और जोर माध्यम दिए तुम्हारे मध्य शत्रुता तैरी करते आल्ला जिकिर होते तुम्हारे বাধা দান করতে কোরআনের সালাতে এবং সালাত থেকে তোমাদেরকে অমনোযোগী করতে গাফেল করতে ফাহাল আন্তম মন তাহন এর পরে কি তোমরা বিমুখ হবে আব্দুল্লাহ ইমার রাজি আল্লাহ তালু বলেন রাসুল সাল্লাহ আলাইকাম বলেছেন কুল্ল মস্কেরেন খামরুন ও কুল্ল খামরেন হারামুন মাদকতা আনয়ন করে মানুষের বিবেকের বিকৃতি ঘটায় এরকম যত দ্রব্য আছে বস্তু আছে সবগুলি মদের অন্তর্ভুক্ত আর প্রত্যেকটা মদি হলো হারাম মাদকতা আয়নন করে বিড়ি ছিকারে জর্দা গুল আউলা তারি মদ আফিং ফেনসিডিল ইয়াবা আর নাম জানা না জানা অনেক বস্তু যার ভিতরে মাদকতা আছে এই বস্তুগুলি মদের অন্তর্ভুক্ত আর প্রত্যেকটা মদ হল হারাম আব্দুল্লাহ ইবনা আমর রাজি আল্লাহ তালাম গু বলেন রাসুল সাল্লাহ আলাইকাম বলেছেন যে ব্যক্তি পৃথিবীতে নেশাদার দ্রব্য পান করবে মারা যাওয়ার আগে তোবা না করে মারা যাবে তাহলে কেয়ামতের দিন পারলৌকিক জীবনে সে সরাব পান থেকে সুখ পেয় পানীয় পান থেকে বঞ্চিত হবে আব্দুল্লাহ ইবন আমর রাজি আল্লাহ তালু বলেন রাসুল সাল্লাহ আলাইকাম বলেছেন मन कर वस्त्र रसुल्लामतर पुरुष वस्तु के हराम তার একটা হলো রেশম আর দ্বিতীয়টা হলো স্বর্ণ এটা পুরুষের জন্য হারাম নারীদের জন্য হালাল অথচ আল্লাহ নবী বলছেন শেষ জামানায় আমার উম্মতের মধ্যে একদল মানুষ এই দুটি জিনিসকে বৈধ মনে করবে হালাল মনে করবে জায়েজ মনে করবে তার সাথে তারা বৈধ মনে করবে মদকে পাশাপাশি বৈধ মনে করবে বাদ্যযন্ত্রকে অথচ এগুলো একবারে হারাম এগুলো থেকে বেঁচে থাকা অত্যন্ত জরুরি আবু রাজি আল্লাহ তালু বলেন রাসুল সাল্লাহ আলাইকাম বলেছেন একজন মমিন যখন জেনা করে তখন সে ইমানহীন হয় তার ভিতরে ইমান থাকে না এরপর তিনি বলছেন যখন একজন নেশাদার দ্রব্য পান করে তখন তার ভিতরে ইমান থাকে না এরপরে তিনি বলছেন যখন কেউ চুরি করে চুরি করাকালীন সময়ে এই চুরের ভিতরে ইমান থাকে না কয়েকজন মানুষের ভিতরে কয়েকটা কর্মের সময় কাজ করার সময় ইমান নামক বস্তুটা থাকে না তার একটা হলো জেনাকার যখন জেনা করে দুই নেশাদার ভক্ষণকারী ব্যক্তি যখন নেশাদার দ্রব্য ভক্ষণ করে আমরা বিষয়টাকে তুচ্ছ বলে এড়িয়ে চলার চেষ্টা করি আদিস থেকে বোঝা যাচ্ছে একটা বিড়ি খুর মানুষ যখন বিড়ি সেবন করে তখন তার ভিতরে ইমান থাকে না 
একজন সিগারেট খুর মানুষ যতক্ষণ সিগারেট ভক্ষণ করে ততক্ষণ তার ভিতরে ইমান নামক বস্তুটা থাকে না যতক্ষণ গুল মারে জর্দা মারে ততক্ষণ তার ভিতরে ইমান নামক বস্তুটা থাকে না এরপরে তিনি বলছেন একজন চুর যখন চুরি করে তখন তার ভিতরে ইমান নামক বস্তুটা থাকে না একই হাদিসের ভিতরে তিন শ্রেণীর মানুষ আল্লাহর নবী একই কাতারে দাঁড় করালেন তার একজন হলো জেনাকার দ্বিতীয়জন হলো মাদক দ্রব্য সেবনকারী ব্যক্তি আর তৃতীয়জন হলো আল্লাহর নবী বলছেন একজন চোর এই তিনজনকে আল্লাহর নবী একই কাতারে দাঁড় করালেন অত এই বিষয়টা ছোট করে দেখার মতো নয় এর থেকে আমাদের বেঁচে থাকা জরুরি রসুল সাল্লাম বলেন মাদক দ্রব্যের সাথে জড়িত এই পাপের অংশীদারি দশ শ্রেণীর মানুষ এর সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যায় এই জন্য এটা অত্যন্ত কঠিন এবং জটিল বিষয় এর থেকে বাঁচা অতীব জরুরি এর সাথে জড়িত এক নম্বরের মানুষ যে এর নির্যাস বের করে দুই যে ব্যক্তি এটা প্রস্তুত করে তিন যে ব্যক্তি এটা সেবন করে বা পান করে চার যে ব্যক্তি এটা পরিবেশন করে পাঁচ যে আমদানি করে ছয় যার জন্য আমদানি করা হয় সাত বিক্রেতা যারা বিক্রয় করে আর যারা কেনে নেয় ক্রেতা নয় সরবরাহকারী দশ যে এর লাভ মুনাফা ভক্ষণ করে এই দশ শ্রেণীর মানুষ নেশাদার দ্রব্যের পাপের সাথে জড়িত এই জন্য পাপটা অত্যন্ত কঠিন এবং জটিল অন্যান্য পাপের চাইতে আবু হরাই আল্লাহ তালু বলেন রাসুল সাল্লাম বলেছেন মধুমেনুল খামরে কাবেদেল ওয়াসাম যারা নিয়মিত নেশাদার দ্রব্য পান করে বিড়ি শিকারের জর্দাগুল খায় নিয়মিত সেবন করা আর মূর্তি পূজা করা সমান পাপ মূর্তি পূজা করা যেমন পাপ নিয়মিত নেশাদার দ্রব্য ভক্ষণ করা সেবন করা সমান পাপ এজনের থেকে বাঁচা অত্যন্ত জরুরি জাবের ইবন আবদুল্লাহ রাজি আল্লাহ তালামু বলেন রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন যে ব্যক্তি নেশাদার দ্রব্য পান করবে কেয়ামতের দিন তাকে টিনাতে খাবাল পান করানো হবে অন্য হাজিস এসেছে আল্লাহর নবী বলেন যে ব্যক্তি নেশাদার দ্রব্য পান করবে তার চল্লিশ দিনের ইবাদা কবুল করা হবে না এরপরে যদি তৌবা করে আল্লাহ সুবানাহ তালা তার তৌবা কবুল করবেন এরপর আবার যদি গুল মারা শুরু করে তাহলে তার চল্লিশ দিনের ইবাদাত কবুল হবে না এরপর যদি তৌবা করে আল্লাহ তার তৌবা কবুল করবেন এরপর আবার যদি জর্দা মারা শুরু করে চল্লিশ দিনের ইবাদাত কবুল হবে না এভাবে তিন চল্লিশ অতিক্রম করার পরে তৌবা করার সুযোগ পায়নি লোকটা মারা গেছে আল্লাহ নবী বলছেন কেয়ামতের দিন তাকে রাগাদাতুল খাবাল পান করানো হবে প্রথম হাদিস আসলো তিনাতে খাবাল পান করানো হবে আর পরের হাদিস আসলো তাকে রাগাদাতুল খাবাল পান করানো হবে আমাদের ধারণা হতে পারে বিড়ি সিগারেট খাওয়ার কারণে শরীরের অবস্থা খারাপ এই রাগাদাতুল খাবাল আর তিনাতে খাবাল হয়তো ভিটামিন জাতীয় কোনো খাবার হবে এরকম কি এরকম নয় সাহাবিরা জিজ্ঞাসা করলেন আল্লাহর নবী তিনাতে খাবাল কি যেটা নেশাদার দ্রব্য যারা ভক্ষণ করবে সেবন করবে তাদেরকে খাওয়ানো হবে তখন আল্লাহর নবী বললেন জাহান নামে যারা থাকবে এদের দেহের অবয়ব হবে সাধারণ মানুষের চাইতে ব্যতিক্রম আকার আকৃতি হবে বড় এদের শরীর থেকে রক্ত পুঁজ ঘাম এগুলো ঝরবে জাহান নামের আগুনের উত্তাপের কারণে এই রক্ত পুঁজ ঘামকে পাত্রে ধারণ করা হবে আর নিয়মিত যারা বিড়ি শিকারের জর্দাগুল আর নেশাদার দ্রব্য পান করত পৃথিবীতে তাদেরকে রক্ত পুঁজ এবং ঘাম কেটে দেওয়া হবে এই খাদ্যের নামই হলো তিনাতে খাবাল বিবেচনা আপনার চিন্তা করুন আপনি আসলে গুল খান না রক্ত খান 
আপনি জর্দা খান না পুস খান আসলে আপনি বিড়িচিকারের খান না জাহান নামীদের ঘাম খান আপনাকে অনুরোধ করতে চাচ্ছিলাম যে কোনো মূল্যে নেশা দ্বারা দ্রব্য পরিহার করুন সম্মানিত উপস্থিতি আপনাকে বলছিলাম আবদুল্লাহ গিবনা মোর রাজি আল্লাহ তালান গু বলেন রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন জান্নাতা আকুন কয়েক শ্রেণীর মানুষ আল্লাহর জান্নাতে যাবে না তার মধ্যে প্রথম শ্রেণীর মানুষ হল যারা পিতা মাতার অবাধ্য চলে পিতা মাতার অবাধ্য চলে যে সন্তান এই সন্তান জান্নাতে যাবে না দুই ওয়ালা কাম্মারুন তিন ওয়ালা মান্নানুন চার ওয়ামুদ মেনুল খামরে চতুর मानुष आल्ला मध्य एक श्रेणी मानुष हलो जरा नियमित नेशा दर द्रव्य पान कर सम्मानित उपस्थिति পরপর কয়েকটা হাদিসে আল্লাহর নবী নেশাদার দ্রব্যের ভয়াবহতা এভাবে বর্ণনা করেছেন সবচাইতে কঠিন এবং জটিল একটা বিষয় এবাদাত কবুলের আবশ্যিক পূর্ব শর্ত কয়েকটি তার মধ্যে অন্যতম উল্লেখযোগ্য একটা হলো হালাল রিজিক হালাল খাদ্য এবাদাত কবুলের আবশ্যিক পূর্ব শর্ত আপনি অন্তর থেকে বলুন তো বিড়িচিকার কি হালাল এটা খেলে কি বাদাত কবুল হবে ধারণ আপনার অতএব বাঁচার চেষ্টা করুন ধোকা তো দিয়েছে হুজুর আমাদেরকে হুজুর জর্দা খায় পানের সাথে গুল মারে অনেকে আপনাকে বলছিলাম যারা ইয়াবা খায় তাদের চাইতে জর্দা কুর খারাপ যারা মদ খায় এদের চাইতে বিড়ি খুর খারাপ যারা ফেনছিডিল খায় ওদের চাইতে গুল খায় যারা তারা খারাপ কেন ইয়াবা খায় গোপনে ফেনছিডিল খায় গোপনে চোয়ানি খায় গোপনে কিন্তু বিড়ি শিকারের জর্দা গুল খায় ওপেন ওদের চাইতে আর বেশি খারাপ এই জন্য আপনাকে বলছিলাম যে কোনো মূলে থেকে বাঁচতে হবে সম্মানিত উপস্থিতি সারা দেশ মাদকতার সয়লাভ চলছে সরকার হিমশিম খাচ্ছে একে প্রতিহত করার একমাত্র সমাধান হতে পারে ধর্মীয় অনুশাসন মানার ভিতর দিয়েই অন্য কোনো পথ ঘাটের মাধ্যম দিয়ে মাদকতা দেশ থেকে উৎখাত করা সম্ভব নয় তাই আসুন আমাদের এলৌকিক জীবনের সফলতা পারলৌকিক জীবনের মঙ্গল কামনার্থে আমরা আজকের সম্মেলন থেকে শপথ নেই শত হোক বড় হোক কম হোক বেশি হোক সর্বপ্রকার মাদক দ্রব্য আজ থেকে আমরা পরিহার করব ইনশা আল্লাহ আল্লাহ সুবাহ তালা আমাদেরকে ব্যাপারে সমতি দান করুক আল্লাহ আমিন আসসালাম আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ সম্মানিত শ্রুতি মণ্ডলী আমরা এত খুঁজ যাব আলোচক ভাই আফজাল হোসেনের কাছ থেকে মাদকতার বিষয়ে আলোচনা শ্রবণ করছিলাম আমরা যারা এসছি যারা এই আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি আমরা সবাই যেন বিষয়টা বিবেচনা রেখে মাদকতা থেকে নেশা থেকে নিজকে দূরে রাখতে পারি আল্লাহ রাবুল আমি যেন তৌফিক দান করেন এখন আপনাদের সামনে বক্তব্য নিয়ে আসছেন আহিস একটা জাগরণী আমরা শুনবো মেজানুর রহমানের কাছ থেকে তারপর বলছি আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি সাবধানে সাবধানে তোমরা সাবধানে থাকি দেশে রং বেরঙের হুজুর আইসে রে দেশে রং বেরঙের হুজুর আইসে রে সাবধানে সাবধানে তোমরা সাবধানে থাকি আরে দেশে রং বেরঙের হুজুর আইসে রে কেউ করছে তাবুসির মাহফিল কেউ করছে হালকা এ জিগির কেউ করছে তাবুসির মাহফিল কেউ করছে হালকা এ জিগির কেউ বায়া বারান্নার 
ফকির ফানা ফিল্লা হইছে রে দেশে রং বেরঙের হুজুর আইছে রে সাবধানে সাবধানে তোমরা সাবধানে থাকি ওরে দেশে রং বেরঙের হুজুর আইছে রে দেশে রং বেরঙের হুজুর আইছে রে কত হুজুরের দাঁড়ে সাটা কারো আবার অল্প কয়টা ঠিক না বেটে কত হুজুরের দাঁড়ে সাটা কারো আবার অল্প কয়টা শেষ করেছে পানের বাটা হাকিম জর দেখাইয়া রে দেশে রং বেরঙের হুজুর আইছে রে সাবধানে সাবধানে তোমরা সাবধানে থাকি ওরে দেশে রং বেরঙের হুজুর আইছে রে কত হুজুরের লম্বা টুপি আরো দেখো ভন্ড সফি কত হুজুরের লম্বা টুপি আরো দেখো ভন্ড সফি ধর্ম সবাই লাফা লাফি জাল হাদিস পড়ি আরে ঠিক না বেটে ধর্ম সবাই লাফা লাফি জাল হাদিস পড়ি আরে দেশে রং বেরঙের হুজুর আইছে রে সাবধানে সাবধানে তোমরা সাবধান থাকি ওরে দেশে রং বেরঙের হুজুর আইছে রে দেশে রং বেরঙের হুজুর আইছে রে আসসালাম আলাইকুম রহমত সম্মানিত সুধী মন্ডলী এখন আপনাদের সামনে বক্তব্য নিয়ে আসছেন আহলাদিস আন্দোলন বাংলাদেশ এর সম্মানিত প্রচার সম্পাদক গবেষণা পত্রিকা মাসিক আত্মাহারিকের সম্মানিত সম্পাদক ডক্টর সাখোয়াত হোসেন ডক্টর সাখোয়াত হোসেন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ ইন আলহামদুলিল্লাহ ওয়াহদাত ওসসালাম আলামিয়াজিম উল ইন কুম তুম তুহিবুন রহিম قل اطيعوا الله والرسول فان تولوا فان الله لا يحب الكافرين انا عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد رواه مسلم عن انس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين متفق عليه اهل هذه اندولن بنغلاديش راشاهي পশ্চিম সাংগঠনিক জেলার উদ্যোগে তানোর থানার কালীগঞ্জ হাট হাইস্কুল ময়দানে আয়োজিত আজকের এই ইসলামী সম্মেলনের সম্মানিত সভাপতি মাননীয় পরিচালক প্রধান অতিথি আহলাদিস আন্দোলন বাংলাদেশের মোহতারাম আমিরে জামাত প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ আসাদুল্লাহ গালিব আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ ও লামাই কারাম রাজশাহী পশ্চিম সাংগঠনিক জেলার দায়িত্বশীল বৃন্দ এবং পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন এলাকা ও জেলা থেকে আগত আহলাদিস আন্দোলন বাংলাদেশ ও বাংলাদেশ আহলাদি যুব সংঘের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মী ও সাথীবৃন্দ আইন শৃঙ্খলার দায়িত্বে নিয়োজিত সম্মানিত পুলিশ সদস্য ভাইয়েরা সহ অন্যান্য সংস্থার সদস্যবৃন্দ এবং পর্দার অন্তরালে সমবেত মা ও ভগ্নিগণ আমরা সর্বাগ্রে মহানল্লাহ রবুল আলমিনের হুজুরের শুক্রিয়া আদায় করছি 
কারণ সারা বাংলাদেশের প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্যে এই রাজশাহীর এই পরিবেশটা যে সুন্দর রেখেছেন এবং আজকে আমাদেরকে এখানে কথা বলার সুযোগ দান করেছেন এই জন্য সকলে আবারও আল্লাহ শুক্রিয়া আদায় করে আলহামদুলিল্লাহ আমরা যখন এই ময়দানে বসে কথা শুনছি বা বলছি ঠিক এই সময় বাংলাদেশের অন্যান্য জেলাতে প্রচুর বৃষ্টি ঝড় হচ্ছে আল্লাহ পাকের ইচ্ছা তার দিনের কথা হবে তিনি কবুল করলেই কথা হবে না হলে হবে না এটাই মূল কথা আপনারা দীর্ঘ সময় যাবৎ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা শ্রবণ করেছেন এবং সর্বশেষ পর্যন্ত মোহতারাম আমির জামাতের কাজ থেকে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য শ্রবণ করে বাড়ি ফিরবেন ইনশা আল্লাহ আমি আপনাদের সামনে সুর আলে ইমরানের একত্রিশ এবং বত্রিশ এই দুইটি আয়াত তেলাওয়াত করেছি এই দুইটি আয়াতকে কেন্দ্র করে আমি আমার বক্তব্য উপস্থাপন করব ইনশা আল্লাহ বক্তব্যের বিষয় হচ্ছে রসুল করিম সাল্লাহ আলাই সাল্লামকে ভালোবাসা বা তাকে ভালোবাসার নিদর্শন আমরা প্রত্যেকেই আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাহ আলাই সাল্লামকে ভালোবাসি ঠিক না কেউ আছেন কি আল্লাহ নবীকে ভালোবাসেন না কেউ নেই এই ভালোবাসাটা কিভাবে সম্ভব ভালোবাসার অর্থ কি এই বিষয়টি আমরা কোরআন হাদিসের আলোকে একটু বিশ্লেষণ করলে বুঝতে পারব ইনশাআল্লাহ আল্লাহ সুমান তারা বলছেন হে নবী আপনি জানিয়ে দিন আপনি বলে দিন ইনকুম তুম তো ইবুন আল্লাহ যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসতে চাও আল্লাহর ভালোবাসা পেতে চাও ফাত্তা বিউনি তোমরা আমার আনুগত্য করো আমার অনুসরণ করো কার অনুসরণ রাসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লামের ইয় হবিব কুমুল্লাহ তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন আর কি করবেন আর তিনি তোমাদের গোনাগুলোকে ক্ষমা করে দিবেন আল্লাহ হচ্ছেন ক্ষমাশীল এবং দয়াময় আল্লাহ কি আল্লাহ ক্ষমাশীল আল্লাহ দয়াময় যদি আল্লাহ নবীর আনুগত্য করি তার কথা মতো চলি তাহলে আল্লাহকে ভালোবাসা হবে তার নবীকে ভালোবাসা হবে এবং এর ফলে আল্লাহ সুবাহ তালা আমাদেরকে ভালোবাসবেন আর আমাদের গোনাগুলোকে ক্ষমা করে দিবেন তার রসুল সাল্লাহ আলহি সাল্লামের এতেবা করলে অনুসরণ করে করলে আল্লাহ ভালোবাসেন গোনাও ক্ষমা করে দেন ঠিক না আর যদি না করি আনুগত্য করো যদি মুখ ফিরিয়ে নাও আনুগত্য না করো ইন্নুল আল্লাহ কোন কাফেরকে কোন অবাধ্যকে কোন অস্বীকারকারীকে আল্লাহ পছন্দ করেন না ভালোবাসেন না আপনার কি আল্লাহর ভালোবাসার পাত্র হতে চান না আল্লাহর বিদ্বেষের পাত্র হতে চান ভালোবাসার পাত্র হতে চান তো ভালোবাসতে হলে কি করতে হবে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি সাল্লামকে মহাব্বত করতে হবে তাকে ভালোবাসতে হবে আর আসরাদি আল্লাহ বর্ণিত তিনি বলেন রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি সাল্লাম বলেছেন তিনি বলেন রসুল সাল্লাহ আলহি সাল্লাম বলেছেন তোমাদের কেউ প্রকৃত মুমের হতে পারবে না তোমাদের কোনো ব্যক্তি প্রকৃত মুমেন হতে পারবে না ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ না সে আমাকে ভালোবাসবে তার পিতা মাতা থেকে তার ছেলে সন্তান থেকে এবং সমস্ত মানুষ থেকে যতক্ষণ আমাকে অধিক ভালো না বাসবে ততক্ষণ পর্যন্ত তোমাদেরকে পূর্ণ মুমেন হতে পারবে না সহিল বুখারির হাদিস মিসকাতের একেবারে শুরুতে সাত নম্বর হাদিস 
তাহলে পূর্ণাঙ্গ মুমেন হওয়ার জন্য আল্লাহ নবীকে ভালোবাসতে হবে এ কথা নবী বলে দিলেন আল্লাহ বললেন রাসুলকে ভালোবাসতে হবে আর নবী নিজেও বললেন যে রাসুলকে ভালোবাসতে হবে তো এই ভালোবাসাটা কিরকম এই হাদিসের ব্যাখ্যাতে যদি আমরা আর একটু সামনে যাই সহিউল বুখারির ছয় হাজার ছয়শ বত্রিশ নম্বর হাদিসটা যদি শুনি তাহলে আরো স্পষ্ট হয়ে যাবে যে রাসুলকে ভালোবাসতে হবে কি কিভাবে আব্দুল আবনি হিসাম রাজি আল্লাহ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন হাত ধরে আছেন হাঁটছেন এমন সময় ওমর ফারুক রাজিয়াল্লাহ জিজ্ঞেস করে আল্লাহ নবীকে বলছেন আমি আপনাকে জগতের সব কিছুর চাইতে ভালোবাসি ইল্লা মিন নাফসি কিন্তু আমার নিজের নফসের চাইতে বেশি ভালোবাসি না ওমর ফারুক রাজি আল্লাহ খুব সাহসী মানুষ ছিলেন জানেন তাই না আল্লাহ নবীর সামনে এইভাবে কথা বলার হিম্মত খুব কঠিন ব্যাপার তিনি বললেন হে আল্লাহ নবী সাল্লাম আমি পৃথিবীর সব কিছুর চাইতে আপনাকে বেশি মোহাম্মত করি বেশি ভালোবাসি ইল্লামিন নাফসি কিন্তু আমি আমার নিজের নফসের চাইতে বেশি ভালোবাসি না আমার জীবনের চাইতে বেশি আপনাকে ভালোবাসি না এইটুকু বলেছেন এবার নবী কি বলছে শোনেন ফকালেন নবী সাল্লাম যার হাতে মোহাম্মদের জীবন যতক্ষণ পর্যন্ত আমি নবী মোহাম্মদ তোমার কাছে তোমার নফসের চাইতে প্রিয় না হব ততক্ষণ ওমর তুমি মুসলমান হতে পারবে না মুমেন হতে পারবে না ধমককে ওমর রাজি আল্লাহ আগের কথা তিনি ঘুরিয়ে ফেললেন এবার তিনি বুঝতে পারলেন যে আসলে ভালোবাসতে হবে কিরকম করে সাথে সাথে তিনি বললেন ফাকার আল্লাহ হুমার আল আন আল্লাহ আহাবিন নাফসি হে আল্লাহ নবী আল্লাহর কসম করে বলছি তিনিও আল্লাহর কসম করছেন আল্লাহ নবী আল্লাহর কসম করে বলছেন এবার ওমর ফারুক আল্লাহর কসম করে বলছেন ফাইন আল আন ওয়াল্লাহে হে আল্লাহ নবী আল্লাহর কসম করে বলছি এখন নাফসি এখন আমি আপনাকে আমার নফসের চাইতে বেশি ভালোবাসি আমার জীবনের চাইতে আপনাকে বেশি মোহাম্মত করি বলুন সুলহান আল্লাহ এবার রাসুল সাল্লাম বললেন আল আন ইয়া ওমার এতক্ষণে কথা ঠিক হয়েছে ওমর রাসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লামকে ভালোবাসত হবে নিজের জীবনের চাইতে নিজের জীবন দিয়ে সাহাবিরা আল্লাহ নবীকে রক্ষা করেন নাই উহুদের ময়দানে জানেন না ইতিহাস তো এই ভালোবাসার নিদর্শন কি আল্লাহ নবীর ভালোবাসা একটা দিবস আজকে গেল তাই না আল্লাহ নবীর ভালোবাসার একটা দিবস আজকে গেল না কে আপনার মিছিল করেন নাই রাজশাহী মহানগরী তোলপার হয়ে গেল মিছিলে সত্তরটা ট্রাকের বিশাল বহর নবীর ভালোবাসার মিছিল সত্তরটা ট্রাক গেল নদাবার আম চত্বরের সামনে দিয়ে মাইকের শব্দ চিল্লা চিল্লি চেঁচামেচি যাচ্ছে তাই করে তারা পুরা শহরটাকে মনে হয় একেবারে মাত করে দিল নবীর ভালোবাসার জন্য এটার নাম কি ভালোবাসা আল্লাহ নবীর নামে মিছিল করলে ভালোবাসা হয় আল্লাহ নবীর নামে মিলাদ করলে ভালোবাসা হয় আল্লাহ বলেছে নবীর আনুগত্য করতে হবে ওই আল্লাহ নবীর জীবনে কোনোদিন তার জন্মদিনের মিছিল হয়েছিল বলতে পারবেন কেউ কোন আলেম আমার দলিল আছে পৃথিবীর কোন আলেমের কাছে কোনো দলিল আছে নবীর জন্মদিন তিনি পালন করেছিলেন কোনোদিন মিছিল করেছিলেন সাহাবিরা বলেন আবুবকর রাজি আল্লাহ করেছিলেন তা উমর রাজি আল্লাহ করেছিলেন ওসমান রাজি আল্লাহ করেছিলেন আলী রাজি আল্লাহ করেছিলেন চার ইমামের চারজনের কোনো ইমাম করেছিলেন তা আপনি কোথা থেকে করছেন 
হাজার বছর পরে আপনার মোহাম্মত এত বেশি কিভাবে হলো আল্লাহ নবীর মোহাম্মত দেখানোর জন্য আপনাকে কোটি কোটি টাকা অপচয় করতে হবে রাস্তায় মিছিল করতে হবে এই শিক্ষা কোন ধর্মের শিক্ষা এটা কোন ইসলামে এটা বলা আছে নবীর জামাই শ্বশুর চারজন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার মালিক ছিলেন ত্রিশ বছর ইচ্ছা করলে হুকুম দিলেই কিন্তু হতো রাষ্ট্রীয়ভাবে চালু করা তাদের জন্য খুব সহজ ছিল কারণ তারাই ছিলেন খলিফা কিন্তু তারা কেউ এটা করেন নাই কেন করেন নাই এটার নাম শরীয়ত নয় জন্ম দিবস মৃত্যু দিবস পালন করে ইসলামের রীতি না ইসলাম কোন দিবস পালনকে সমর্থন করে না যদি তাই হতো তাহলে ইসলামের ইতিহাসের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ দিবস হচ্ছে বদর দিবস কই কোন দিন বদর দিবস পালন করেছেন যেখানে তিনশো তিনশো তেরো জন সাহাবি সহস্রাধিক কাফেরের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন জিহাদ করেছেন ইসলামের মোট পরিবর্তনকারী জিহাদ যেটাকে বলা হয় রসুল্লাহ সাল্লাম আল্লাহর কাছে দোয়া করছেন আবু জাহল আল্লাহর কাছেই দোয়া করছে আবু জাহলের দোয়াটা হচ্ছে আল্লাহর কাছে এরকম যে আল্লাহ আমাদের বাবদাদার দিনের ধর্ম ঐতিহ্য এই মোহাম্মদের কারণে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে কাজে তুমি আমাদেরকে বিজয় দান করো আমাদের পিতৃ পরিচয় আমাদের ঐতিহ্য যেন অটুট থাকে অক্ষুণ্ণ থাকে এই দোয়া আবু জাহল করছে আল্লাহর কাছে আর নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি সাল্লাম আল্লাহর কাছে দুই হাত তুলে কাঁপছেন অঝুর নয়নে হে আল্লাহ এই সামান্য কয়জন মুসলমান যদি আজকে নিশ্চিন্ন হয়ে যায় তাহলে তোমার ইসলাম রক্ষা করার কেউ থাকবে না আল্লাহ তুমি এদেরকে আমাদেরকে বিজয় দান করো আল্লাহর কাছে কাঁদছেন দীর্ঘ সময় ধরে তিনি হাত তুলে দোয়া করছেন গায়ের চাদরটা মাটিতে পড়ে গেল আহ্বকর রাজি আল্লাহ পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন চাদরটা উঠিয়ে দিয়ে আল্লাহ নবীর হাতে দিয়ে বললেন কাফা খাইয়া রসল আল্লাহ হে আল্লাহ নবীর যথেষ্ট হয়েছে আপনি অনেক কেঁদেছেন আল্লাহর কাছে আল্লাহ কবুল করবে আহ্বকর রাজি আল্লাহ নবীকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন সুবহান আল্লাহ সেই নবীর দোয়া কবুল হয় নাই আসমান থেকে ফেরস্তা নাজিল হয়ে বদর যুদ্ধ শরিক হয় নাই আবু জলের দোয়া কবুল হয় নাই আবু জল ধরো বিশ্বাস ছিল যে আল্লাহ আছে আবু জল আল্লাহকে বিশ্বাস করে কারণ আল্লাহ যে সৃষ্টি করেছেন এই বিশ্বাস তার আছে তিনি যে রিজিক দেন তিনি যে খাওয়ান পরান এই বিশ্বাস তার আছে এই জন্য তাওহিদের রুবুবিয়া যেটা রব হিসেবে আল্লাহকে তারা বিশ্বাস করে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লামকে ভালোবাসতে হবে তার আনুগত্যের মাধ্যমে যদি তার আনুগত্য না থাকে আনুগত্য না করে যেটা অতিরিক্ত করা হবে এটার নাম হচ্ছে বিদাত এটার নাম কি বিদাত অর্থ কি যেটা নতুন সৃষ্টি শরীয়তের মধ্যে নেকির আশা যেটা করা হবে এটার নাম কি বিদাত ঈদ মিলাদন্নবি কি হবে সোমনাথ না বিদাত কেন এই আমলের কোন দলিল কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লামের জন্ম মৃত্যু দিবস পালনের কোন ইতিহাস নাই কোন দলিল নাই কোন হাদিস নাই আল্লাহ নবীর জামানা হয় নাই সাহাবিদের জামানা হয় নাই তাবিদের জামানা হয় নাই তাবা তাবিদের জামানা হয় নাই ইমামদের জামানা হয় নাই এই শেষ পর্যায়ে এসে দেড় হাজার বছর পরে এসে আমরা আল্লাহ নবীর মোহাম্মদ এত বেশি হয়ে গেল আমরা এখন আর কোথাও টাকা পয়সা খরচ করার জায়গা পাই না এবার মিলাদের মিছিল বের করা শুরু করছে রাস্তায় রাস্তা ব্লক করে দিয়ে আল্লাহ নবীর মিলাদের মিছিল করছি এটার নাম নাকি ইসলাম এটার নাম নাকি ধর্ম পাশাক্ত সালাতের কোনো খবর নাই সিয়ামের কোনো খবর নাই দাঁড়িয়ে কোনো খবর নাই সুন্নাতের কোনো খবর নাই একদিন বছরে একটা মিছিল করে সে হয়ে যাচ্ছে আশেকা রাসুল নবীর প্রেমী কত মূর্খ আমরা কত জঘন্য আমাদের কর্মসূচি চিন্তা করে দেখুন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলেছেন মা থেকে বলে তিনি বলেন কেউ যদি আমাদের শরীয়তের মধ্যে নতুন কিছু সৃষ্টি করে চালু করে নতুন কিছু আমল চালু করে দেয় যেটা এই শরীয়তের মধ্যে নেই 
ফাহুয়ারাদ্দুন এটা প্রত্যাখ্যাত এটা বাতিল মা আয়েশা দি আল্লাহ নথে বর্ণিত সহি মুসলিমের 1758 নম্বর হাদিস সেখানে তিনি বলেন আন্ন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন মান আমিলা আমালান মান আমিলা আমালান লাইসা আলাইহি আমরুনা ফাহুয়া রাদ্দুন কেউ যদি এমন কোন আমল করে যে আমলটা আমার যে আমলের মধ্যে আমার কোন নির্দেশ নেই আমার কোন আদেশ নেই ফাহুয়া রাদ্দুন এটা বাতিল হাদিসটা বুঝতে কি অসুবিধা হয়েছে আপনাদের ছোট্ট একটা হাদিস একটা বাক্য মাত্র কেউ যদি এমন কোন আমল করে যে আমলের মধ্যে আমার নির্দেশ নেই ফাহুয়া রাদ্দুন এটা বাতিল এখন আমলটা যদি রাসূলের নির্দেশ মতো না হয় সে আমলটা কি কবুল হবে না আমলটা যদি রাসূলের পদ্ধতি মতো না হয় সে আমল কবুল হবে না আমল যদি নিজেদের তৈরি করা হয় মেড ইন বাংলাদেশ হয় তাহলে আমল কবুল হবে বা মেড ইন চায়না যদি হয় আমল কবুল হবে মেড ইন বাগদাদ এখন বাগদাদ হচ্ছে আমলের জাল হাদিসের কারখানা ছিল কুফা জাল হাদিস তৈরি হতো কুফায় এক এক বিগতের হাদিস যেত ওইটা বের হওয়ার সময় এক হাত লম্বা হয়ে বেরিয়ে আসতো তাহলে এইভাবে যদি মানুষ হাদিস তৈরি করে আমল তৈরি করে তো এই তৈরি করে আমল করে কে জানাতে যাওয়া যাবে আহলাদিস আন্দোলন মানুষকে এই দাওয়াতটাই সহজে দেয় আমরা গত ছাব্বিশ তারিখে বগুড়া আলতাফুন্নাসে খালের মোটে বক্তৃতায় এ প্রসঙ্গে এসেছিল বলেছিলাম ওরে বাবারে এখন দেখছি ইউটিউবে ফেসবুকে খুব গালাগালি চলতেছে আমরা বিনীতভাবে বলেছি দলিল যদি থাকে দেখান না আমরা মেনে নিব আজকেও বলে যাচ্ছি মিলাদ করার যদি একটি দলিল কোথাও থাকে আল্লাহ নবীর জামানায় তার সাহাবিদের জামানায় খলিফাদের জীবনে কোথাও যদি একদিনের জন্য আল্লাহ নবীর জন্ম দিবস পালনের বা তার মৃত্যু দিবস পালনের একটি দলিল খুঁজে বের করতে পারেন যে মুখ দিয়ে বিলাদের বিরুদ্ধে বলছি ওই মুখ দিয়ে আবার বিলাদ করার কথা বলবো এটা আল্লাহর কসম করে বলে যাচ্ছি হিম্মত থাকলে দলিল নিয়ে সামনে আসেন যুক্তি নিয়ে সামনে আসবেন না যুক্তি দেয় ইবলিস যুক্তি দেয় কে ইবলিস ইবলিসের চাইতে বড় যুক্তি বেদি আর পৃথিবী থেকে আছে তা লাভটা কি হয়েছে যুক্তি দিয়ে অভিশপ্ত জাহান নাম ইবলিস কি যুক্তি দিয়েছিল আদম আলাই সাল্লাম যখন বললেন যে আদম আদমকে যখন আদমকে সৃষ্টির পরে যখন আল্লাহ বললেন যে তোমরা আদমকে সিজদা করো ইবলিস কিন্তু পরহেজগার ছিল খুব ইবাদত গুজার ব্যক্তি ছিল আল্লাহর খুব খাঁটি বান্দা ছিল সে আল্লাহর ইবাদতে এত মুশগুল থাকতো কিন্তু একটা নির্দেশ লঙ্ঘন করেছিল সেটাও কিন্তু তার যুক্তি দিয়ে যুক্তিটা ছিল এরকম খালাকতানি মিন্নার ও খালাকতিন আল্লাহ তুমি আদমকে সৃষ্টি করেছো মাটি দিয়ে আর আমাকে সৃষ্টি করেছো আগুন দিয়ে আনা খাইরু বিন্দু আমি তার চাইতে শ্রেষ্ঠ আমি শ্রেষ্ঠ হই আমি তার কাছে কেন সিজদা করব আদমের কাছে কেন সিজদা করব আদম তো হচ্ছে মাটির তৈরি আমি তো নূরের তৈরি তা আগুনের আগুনের মর্যাদা আগুনের তৈরি আমি কি আগুনের মর্যাদা বেশি না মাটির মর্যাদা বেশি আগুনের তোর উপরে না তা আমি তো উপরে আমার মর্যাদা বেশি তা আমি কেন আদমকে সিজদা করব এই অহংকার করেছিল তাকাবুরি করেছিল যুক্তি দেখিয়েছিল এবার আল্লাহ তাকে অভিশপ্ত করে দিলেন জাহান নামি বানিয়ে দিলেন একটু আগে তো আলোচনা শুনলেন যে বিড়ি সিগারে জ্বর দেখাও হারাম একটা হাদিস তিনি বলতে ভুলে গেছেন হয়তো বা বলেন নাই কেন হারাম আপনার কাছে কিন্তু যুক্তি আছে কারণ তিনি যে হাদিসটা বলেছেন কুল্ল মুসকিরেন খামরুন বা কুল্ল খামরিন হারামুন প্রত্যেক নেশানন করে বস্তু যেটা এটার নাম হচ্ছে মদ আর প্রত্যেক মদই হচ্ছে হারাম এখন আপনি বলবেন যে কই বিড়ি খাইলে তো মাদকতা আসে না যারা জ্বর দেখান এই মাহফিলে হাত তুলতে বললে অর্ধেক হাত তুলবেন জ্বর দেখান জর্দা খেলে তো মাদকতা আসে না তো হুজুর হারাম বললেন কেন গুল আমরা নিয়মিত ব্যবহার করি হুজুররা মনে হয় যে এটা হুজুরদের একটা ভালো অভ্যাস গুল লাগানো তো গুল লাগালে তো মাদকতা আসে না তো হুজুর এটাকে হারাম বললেন কেন উনি আসল হাদিসটা বলতে ভুলে গেছেন মূল নীতি যে হাদিসে রাসুল্লাহ সাল্লাম বলছেন মাসকালি রুহু হারাম 
মা আসকারা কাতি রু ফালিল হারাম আপনার মেহরবানি করে একটু সামনের দিকে এগিয়ে আসেন অনেক ভাই পিছনে দাঁড়িয়ে আছেন জায়গা হচ্ছে না সবাইকে বসার সুযোগ দেন একটু ঘন হয়ে বসেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই বাসাল্লাম বললেন মা আজকার কাতি রুফ আকালিল হারাম যেটার বেশি পরিমাণ সেবন করলে মাদকতা আসে যেটার অধিক পরিমাণ খাইলে মাদকতা আসে তার অল্পটাও হারাম কথা বুঝতে পারলেন নাকি বুঝতে পারেন নাই যেটার বেশি পরিমাণ সেবন করলে পান করলে বা খেলে মাদকতা আসে তার অল্প পরিমাণ হারাম এখন আপনাকে বলি তো আপনি তো ভাত খান অন্য কিছু খান ভাত বা রুটি এই খেয়ে তো আমরা বেঁচে থাকি তো এখন যদি আপনাকে রাত্রে ভাতের বদলতে জর্দা দেওয়া হয় বা তামাক দেওয়া হয় যে আপনি আজকে তামাক খেয়ে থাকবেন জর্দা খেয়ে থাকবেন ভাত দেওয়া হবে না একটা প্লেটে ভর্তি করে তামাক দেওয়া হলো আর সাথে একটু মাছ তরকারিও দিবে সমস্যা কোথায় আমরা ভাত তরকারি দিয়ে খাই না তো ভাতের বদলে তামাক তরকারি ঠিকই থাকবে খেতে পারবেন যারা একান্ত বেশি অভ্যস্ত যারা তারা তো জর্দা খান বেশি করে তাই না কিন্তু আমরা তো আমাদের যারা খাই না অভ্যাস অভ্যাস যাদের নেই আমাদের তো নাকের কাছে আসলেই তো আমাদের মাথা ঘুরে ঘুরে না নাকের কাছে আসলেই তো মাথা ঘুরে বিড়ির গন্ধ শুনলে তো মনে হয় যে অনেক সময় ট্রেনে যায় তো বগির ভিতরে থাকে ওই যে দরজার কাছে খায় বদগুলো ওই গন্ধ যখন রুমের ভিতরে ঢেকে তখন অসহ্য মনে হয় তো এখন হাদিস বললাম মূল নীতি বেশি খেলে মাদকতা আসলে অল্পটা হারাম আপনি যদি ভাত না খেয়ে শুধু জর্দা খেয়ে থাকতে পারেন আপনি যদি ভাত না খেয়ে শুধু তামাক খেয়ে বাঁচতে পারেন আপনার জন্য তামাক হালাল ঠিক আছে আর যদি না পারেন তাহলে আপনি অল্প খেলেও সেটাও হারাম তারপরে আরও দেখেন এটা এমন একটা সৃষ্টি এমন একটা খাদ্য যেটা আল্লাহ নিকৃষ্ট যে সৃষ্টিগুলো আছে কুকুর শিয়াল শুকর এরাও কিন্তু খায় না বলেন খায় কোনোদিন তামাক খেতে দেখেছেন কুকুর মুখ দিয়েছে বা শুকুর কোনোদিন খেয়েছে দেখেছেন বাদ দিলাম এবার যারা এটা উৎপাদন করে কেউ আদারওয়াইজ নিবেন না মাইন্ড করবেন না যারা উৎপাদন করে তামাক বা বিলি সিগারেট এর গায়ে কি লেখা থাকে ভালো কিছু যেটা খেলে শরীর ভালো হয় হার্ট ভালো হয়ে যাবে সবল হবে শ্বাসকষ্ট ভালো হয়ে যাবে কিডনি যাদের দুর্বল চাঙ্গা হয়ে যাবে তা লেখা থাকে তো কি থাকে সেখানে ক্যান্সারের ঝুঁকি ধূমপানে মৃত্যুর কারণ তারপরে ফুসফুসের ভয়ঙ্কর ছবি সহ সেখানে দেখা থাকে থাকে না তা আপনি জেনে শুনে নিজেকে ধ্বংসে নিক্ষেপ করছেন না অথচ আল্লাহ কি বলছেন লা তুলকু বি আই দি কুমিলা তাহলুকা আল্লাহ সুবাহ বলছেন তোমরা নিজেদেরকে ধ্বংসে নিক্ষেপ করো না তোমরা নিজেদেরকে ধ্বংসে নিক্ষেপ করো না আর আপনি নিজে এখানে ধ্বংসে নিক্ষেপ করছেন নিজে বিড়ি সিগারেট খেয়ে এবার আর একটা যুক্তি আছে আপনাদের এখানে প্রসঙ্গ অন্যদিকে চলে গেল যেহেতু প্রসঙ্গটা খুব আমাদের অনেকের মধ্যে অভ্যাসটা আছে এই জন্য বলছি এখন আপনি বলবেন আর একটা যুক্তি আছে আপনার যেহেতু ইবলিশের সাথে আমাদের সম্পর্ক ভালো ইবলিশ তো আমাদের খালাতো ভাই ইবলিশ আমাদের সব সময় গুতায় যুক্তি দেয় মানে মাথার ভিতরে ঢুকিয়ে দেয় এবার আপনি বলবেন যে বিড়ি সিগারেট জর্দা গুলের নামে কোরআন হাদিসে কোনো কথা নাই কোনো উল্লেখ নাই উল্লেখ আছে কি মদ ইন্নাম যেটা তিনি বললেন মদ জুয়া বেদি ভাগ্য নির্ধারক স্বর এগুলো তো বিড়ি সিগারেট বলে তো কোথাও কোনো উল্লেখ নেই এখন আপনি সন্দেহ পরে গেলেন যে এটা আসলে হালাল না হারান এইবার আল্লাহ নবীর একটা হাদিস শুনেন এই হাদিস অনুযায়ী আপনি কোথায় যাবেন এবার এটা দেখেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলেছেন আল হালাল ওয়াল হারাম বেঁচে থাকো কে বলছেন রাসুল সরসলাম বলছেন তোমরা এই সন্দেহ গুলো থেকে বেঁচে থাকো কারণ বলতে গিয়ে তিনি বলছেন 
কারণ যে ব্যক্তি এই সন্দেহ থেকে বেঁচে থাকলো সে নিজেকে এবং তার মর্যাদাকে রক্ষা করলো ও আমার নাকাফের সুবুহাত ওয়াকাফের হারাম তিনি বললেন যে ব্যক্তি সন্দেহের মধ্যে পতিত হলো ওই ব্যক্তি হারামের মধ্যে পতিত হলো তো কি হলো এটা হারাম হবে না হালাল হবে যদি আপনার কাছে দলিল নাও থাকে সন্দেহ যদি থাকে আল্লাহ নবীর ঘোষণা অনুযায়ী সন্দেহের মধ্যে যে ব্যক্তি ঢুকবে সন্দেহজনক বিষয় যে ব্যক্তি পান করবে যে ব্যক্তি খাবে সে যেন হারাম খেলো হারাম ভক্ষণ করলো তা আমি সন্দেহ যদি মনে করি তবু তো এটা হারাম আর এত উপকার এই জিনিসটার মধ্যে আছে যার কোন উপকার নেই তারপর আমরা এটা কিভাবে খাই দয়া করে প্রতিজ্ঞা নিয়ে যাবেন আজকের মাহফিল থেকে আজকের মাহফিলে আর কোনো সার্থকতা না হলো যদি একজন ব্যক্তি যদি তবা করতে পারেন আজকের মাহফিল থেকে একজন বিলখর একজন দরদাখর একজন তামাক সমনকারী মত পানকারী ব্যক্তি যদি তবা করতে পারেন যে আমি আজকের পরে আর জীবনে কোনো দিন তামাক জাতীয় কিছু পান করব না আজকের এই মাহফিল সার্থক হবে ইনশাআল্লাহ কারণ কি জানেন এখানেও দলিল আছে ভালোর পথে ফিরে আসে এটা তোমার জন্য সব চাইতে দামি লাল উট কুরবানি করার চাইত শ্রেষ্ঠতর হবে দাওয়াত দিবেন না ভাই দাওয়াত দিতে হবে না নাকি এক এক আমল করলে চলবে দাওয়াত দিতে হবে সমাজ সংস্কার করতে হবে সমাজ সংস্কার করতে হলে জামাত লাগে একা একা সমাজ সংস্কার করা যায় না একা একা দাওয়াত দেওয়া যায় মসজিদ ইমামতি করা যায় মঞ্চে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বক্তৃতা করা যায় কিন্তু সমাজকে সংস্কার করতে হলে সমাজকে সংশোধন করতে হলে ঐক্যবদ্ধ শক্তির প্রয়োজন হয় একত্রিত একটা জামাতের প্রয়োজন হয় এটা মনে হচ্ছে সংগঠন দেখেন না সরকার মাদকতা নিয়ে খুব বিপদে আছে মদ বন্ধ করার জন্য বহু চেষ্টা করতেছে কি সরকার একা করছেন সরকার তো ঘোষণা দিচ্ছেন এই যে আমাদের আমাদের প্রিয় পুলিশ ভাইয়েরা র্যাবের ভাইয়েরা গোয়েন্দা সংস্থার সদস্য ভাইয়েরা সবাই কিন্তু টিম ওয়ার্ক করছেন এটা নিয়ে করছেন না তাহলে এটা নিয়ে কিন্তু সবাই পাবেন একা কি একজনের পক্ষে করা সম্ভব সরকার যেমন একটা জামাত রাষ্ট্রী মোর্চে তাদের একটা জামাত আর আপনি আমি যেইখানে আছি এই যে একটা জামাত আপনি একটা মহল্লা আছেন একটা মসজিদে আছেন ওই মসজিদের মুসলিমদের নিয়ে আপনার একটা জামাত আপনার ওই জামাতের জন্য আপনাকে জবাবদিহি করতে হবে আল্লাহর কাছে যদি আপনি কোনো কাজ না করেন তো বলছিলাম রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি সাল্লামকে ভালোবাসতে হবে তার আনুগত্যের মাধ্যমে যদি আনুগত্য করা না হয় মন গড়া যদি আমল করা হয় বানিয়ে বানিয়ে যদি আমল করা হয় তাহলে এটার নাম হবে বিদাত বিদাত হচ্ছে নতুন সৃষ্টি অনেকে বিদাতকে দুইটা ভাগ করেছেন বিদাতে হাসানা বিদাতে সাইয়া একটা হচ্ছে ভালো বিদাত একটা মন্দ বিদাত বলেন চুর কি আর ভালো চুর হয় যে ডাকাতি করবে আপনি যদি গাড়িতে চলেন নাইট কুসে গেলেন ডাকাত আপনাকে আক্রমণ করলো তার মধ্যে কি ভালো পরেসগার কোনো ডাকাত থাকবে ঠিক আছে ভাই আপনার মুখে তো দাঁড়িয়ে আছে আপনাকে আপনি চুপ করে থাকেন আপনাকে মাফ করে দিলাম এরকম হবে চোর তো চোরে ডাকাত তো ডাকাত এরা ভালো আর মন্দ কি আল্লাহ নবী বললেন কুল্লু বিদাত দলালা সমস্ত বিদাতে হচ্ছে ভ্রষ্টতা ও কুল্লু দলালা তিন ফিন নার সমস্ত ভ্রষ্টতার পরিণাম জাহান নাম আর আপনি বলছেন যে বিদাত দুই প্রকার একটা হাসানা একটা সাইয়া একটা ভালো একটা মন্দ একজন বিখ্যাত আলেম বাংলাদেশের তিনি তার এক বইয়ের মধ্যে এই হাসানা ভাইয়া সাইয়া বিদাতের দুই ভাগ নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি স্পষ্ট বলে দিয়েছেন বিদাতকে হাসানা ও সাইয়া এই দুই ভাগে বিভক্ত করাটাও একটা অভিনব বিদাত এই ভাগটাও একটা বিদাত ভাগ করার ক্ষমতা আপনাকে দিল কে নবী বলছেন সমস্ত বিদাত আপনি বলছেন বিদাত একটা হাসানা একটা সাইয়া তাহলে নবীকে বলেছেন কুল্লু বিদাত ইন সাইয়া দলালা সবচেয়ে মানে যেটা বিদাতের সাইয়া এটা শুধু ভ্রষ্টতা এটা কি বলেছেন তিনি বলেছেন কুল্লু বিদাত ইন দলালা সমস্ত বিদাতে হচ্ছে দলালা এখন সমস্যাটা কথা জানেন সমস্যা আবার মাথায় 
ওই তো ইবলিস গুতায় আমাদেরকে বলছে কি যে বিদাত হলো তো মাইক্রো বিদাত বলতে বলতে বলছে বাটা তুমি নিজেও তো বিদাত তুমিও তো নবীর জামানা ছিল না তাহলে যত মানুষ ময়দানে বসে আছেন সবাই কিন্তু বিদাত একটা মানুষ যখন ঘুমায় থাকে তাহলে ডাক দিলে কিন্তু লাভ দিয়ে ওঠে কিন্তু যে মানুষটা সজাগ থেকে ভান করে থাকে তাকে সারাদিন যদি ডাকে নেই ওঠ উঠ উঠবে সে তো শুনতে সে ডাক কিন্তু তার ইচ্ছা হচ্ছে না ওঠা যার ওঠার ইচ্ছা নাই তাকে যতই ডাকে সে কিন্তু উঠবে না আর যে লোকটা গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন যখনই ডাকবেন চেতন পাওয়ার সাথে সাথে লোকটা লাভ দিয়ে ওঠে আমাদের হুজুরদের অবশ্য হচ্ছে জেগে ঘুম পাড়ার মতো আমাদের হুজুররা সবই জানে কিন্তু মানতে চায় না কারণ মানলে তো ব্যবসা বন্ধ হয়ে যাবে ইনকাম বন্ধ হয়ে যাবে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় যখন ছাত্র ছিলাম মিলাদের এই মৌসুম এখন মিলাদের দিন গেল আজকে মিলাদ প্রসঙ্গ বই আছে আমির জামাতের মিলাদের লিফলেট এখন আছে বাজারে আমরা সব জায়গায় বিতরণ করি আজকেও নিয়ে আসা হচ্ছে আপনাদেরকে দেওয়া হবে তো আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের মসজিদগুলোতে মিলাদ প্রসঙ্গ বইটা বিতরণ করলাম ব্যাপক হারে প্রত্যেক মিলাদের মৌসুমে আমরা জুমার আগের জুমাতে আমরা এটা বিতরণ করি তো রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এক মসজিদের ইমাম সরকারে চাকরি করে তো তেল খুব বেশি উনি কি করলেন একটা লিফলেট বের করলেন আমাদের বই বিতরণের পরে বাহাসের ডেট দিয়ে আমির জামাতের সাথে বাহাস করবেন একটা ডেট দিলেন সেন্ট্রাল মসজিদে উমুক তারিখ বাহাস হবে আর লিফলেটের মধ্যে এত বাজে ভাষায় গালাগালি করলেন বলার মতো না লিফলেটের নিচে ওনার নাম আছে স্বাক্ষরও আছে তা আমরা আমি তখন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের যুব সংঘের সভাপতি ছিলাম লিফলেটটা যখন হাতে আসলো স্যারকে জিজ্ঞেস করলাম স্যার এই যে লিফলেটে অমুক তারিখে বাহাসার তারিখ দেওয়া আছে আমাদের প্রথম ধারণা ছিল স্যারের সাথে কথা বলেছি কি না বাহাসের ডেট তো আর এক পক্ষে হয় না দুই পক্ষের আলোচনা নিয়ে তো একটা ডেট হয় তাই না তা আমরা আমির জামানকে জিজ্ঞেস করলাম যে স্যার এই যে মানে লিফলেট আসছে এর মধ্যে বাহাসের ডেট আছে তা আপনি আপনার সাথে কোনো কথা হয়েছে নাকি বা আপনি জানেন এ বিষয়ে কিছু স্যার বলছেন না তো আমি তো কিছুই খবর রাখি না বাস হয়ে গেল আমাদের বোঝা হয়ে গেল এবার আমরা চলে গেলাম উনি যেই হলের ইমাম সেই হলে সালাদ আদায় করার জন্য একদিন মাগরিবের সালাতে লিফলেটটা সাথে নিয়ে ওনাকে ধর্ম বিষয়টা যা আসলে ঘটনা কি আমরা বিশ থেকে বাইশ জন আহলাদ যুব সংঘের কর্মী ওই হলে গিয়ে মাগরিবের সালাদ আদায় করলাম সালাদ আদায়ের আমিন শুনে মনে উনি বুঝতে পারলেন যে আজকে মনে একটা কিছু হবে হলের মর্জিত আহলাদের সংখ্যা খুব বেশি না তা আমরা বাইশ জন যদি এক জায়গায় দাঁড়ায় আমিন বলি তো হুজুর তো বুঝছে যে আহলে আদিসের আমিন আজকে জোরে ব্যাপারটা কি কিছু লোকজন মনে বাইরে থেকে কিছু আসছে তো যাই হোক সালাতের পরে হুজুরকে বললাম হুজুর আপনার সাথে একটু কথা আছে হুজুর বলছেন না বাবা আমার কোনো সময় নাই বাজার আমাকে এখনই বাজারে যেতে হবে বাসায় মেহমান আছে বাজার করে বাসায় যেতে হবে তা আমরা বললাম না হুজুর আমরা তো অনেকে আসছি আপনার সাথে একটু কথা বলবো তো আপনি আমাদেরকে অন্তত পাঁচটা মিনিট সময় দেন আপনার একটু কথা বলি হুজুর রাজি হচ্ছেন না আমরা তো বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হুজুরকে হুজুরকে রাজি না হইয়ে পারেন বলেন বলাম যে হুজুর গ্যাস রুমে আসেন আপনাকে বসতেই হবে দুই মিনিটের জন্য আপনার সাথে কথা বলবো তারপরে আপনি যাবেন এবার হুজুর এসে বসলেন গ্যাস রুমে আমরাও বসলাম বসে লিফলেটটা হাতে ধরিয়ে দিলাম যে এই লিফলেটের নিচে যে নাম আছে মাওলা নমক স্বাক্ষর আছে এটা কি আপনি না অন্য কেউ তখন উনি বলছেন যে বাবা হ্যাঁ এটা তো আমারই স্বাক্ষর আমি লিখেছি তো আপনি কি ডক্টর গালিব সাহেবের সাথে আলাপ করেছেন যে ওনার সাথে বাহাস করবেন এই বিষয়ে বলছেন না তো আপনি আলাপ করলেন না তার সাথে কোনো কথা হলো না ডেট করলেন আবার আপনি লিফলেটের মধ্যে এত গালাগালি করলেন তো ব্যাপারটা কি তখন তিনি কি উত্তর দিচ্ছেন জানেন একবারে আসল কথা বের করে দিলেন বলছেন যে বাবারা আমরা তো মিলাদ করি আমরা মানুষের বাড়িতে যাই আপনারা নিজেরা করেন না ভালো কথা তো বইগুলি বিতরণ করেন কেন কেন মানুষ তো আমাদেরকে প্রশ্ন করে মিলাদ সম্পর্কে ঝামেলা হয় আপনারা করেন না ঠিক আছে তো ওই বই বস্তুগুলি বিতরণ করার তো দরকার নেই আর আমাদেরও তো সংসার আছে আমরাও তো সংসার চালাইতে হয় মানে মিলাদ করে টাকা পায় ওই টাকা দিয়ে সংসার চলে উনি স্বীকার করে ফেললেন যে আপনারা মিলাদ করেন না ঠিক আছে কিন্তু মিলাদের বই বিতরণ করে আমাদের ক্ষতি করছেন আমাদের অসুবিধা হচ্ছে মানুষ তো আমাদেরকে প্রশ্ন করে তো দাওয়াত কমে যাবে না বলেন দাওয়াত কমবে না 
দাওয়াত কমে যাবে দাওয়াত কমে গেলে টাকাও কমে যাবে ইনকাম কমে যাবে তো হুজুর এখন কি করলেন এইভাবে গালাগালি করে লিফলেট করে গোটা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছড়িয়ে দিলেন তো ওনারকে আর কি বলবো বললাম যে হুজুর দাড়ি তো পেকে গেছে সব সাদা একদম সাদা উনি এখন অনেক আগে মারা গেছেন আল্লাহ তাকে ক্ষমা করুক বললাম যে হুজুর দাড়ি তো সাদা হয়ে গেছে হকটা কি বোঝার চেষ্টা করবেন না আপনি যদি মনে করেন এই বইটা ভুল আছে মিলাদ প্রসঙ্গ বইয়ের মধ্যে যদি ভুল থাকে আপনার দৃষ্টিতে আপনি সঠিক একটা লিখেন সঠিক একটা লিখে আবার বাজারে প্রচার করেন অথবা মাননীয় লেখকের কাছে আপনি আবেদন করেন যে মাননীয় লেখক আপনার বইয়ের এই তথ্যগুলি ভুল আপনি এগুলো সংশোধন করে আবার বাজারে ছাড়েন বলতে পারেন না আর কোনো জব আছে বলেন কোনো জব নেই তো এইভাবে এই বিদাতগুলি সমাজে চালু আছে কাদের জন্য ইমাম সাহেবদের জন্য মৌলবী সাহেবদের জন্য ইমাম সাহেবরা যদি হক কথা বলতে জানতেন ইমাম সাহেবরা যদি কমিটির তো হক্য না করতেন নির্দিয়ে যদি তার হক কথা বলার সাহস রাখতেন এদেশের সমাজ সংস্কার আরো আগেই হয়ে যেত ইমাম সাহেবরা হক কথা বলতে জানে না মাদ্রাসা আলিয়া মাদ্রাসার শিক্ষকরা হক কথা বলতে জানে না সব ভুলে গেছে সরকারি চাকরি পেলে যা হয় যাই হোক ওদিকে যাচ্ছি না গেলে আরো অনেক কথা হয়ে যাবে অনেক শিক্ষক মহোদয় এখানে আসেন আমাদের প্রতি রাগ করবেন শুধু এইটুকু বলবো দয়া করে আল্লাহকে ভয় করেন চাকরির মালিক রুজির মালিক আল্লাহ রিজিকের ফয়সালা জমিনও হয় না আসমানে হয় বলেন রিজিকের ফয়সালা কোথায় হয় আপনি রিজিক নিয়ে এত ব্যস্ত কোন আপনি হক কথা বলতে যাবেন না তো মাদ্রাসা পড়লেন কি জন্য আপনার ছেলেকে মাদ্রাসা পড়াচ্ছেন কি জন্য অবশ্য এখন হুজুরদের ছেলেদের মাদ্রাসা কমই পড়া ওই স্কুল কলেজ ভার্সিটিতে বেশি পড়া এটা মনে একেবারে ব্যাঠিক কথা না অধিকাংশ ইল্লা মাসাল্লাহ ইল্লা মাসাল্লাহ কিছু মানুষ তো ভালো থাকবে সব জায়গায় তো যাই হোক সম্মানিত উপস্থিতি অনেক রাত হয়ে যাচ্ছে আমি আমার কথা দীর্ঘায়িত করছি না মূল কথা হচ্ছে রাসুল করিম সাল্লাহ আলহ সাল্লামকে ভালোবাসতে হবে তার আনুগত্যের মাধ্যমে তার আনুগত্যের মাধ্যমে তার অনুসরণের মাধ্যমে তার অনুসরণ না করে যত চিৎকার চেঁচামাচি করেন যত মিছিল করেন যত পয়সা ব্যয় করেন যত জিলাপি খান এই খাওয়া এই মিছিল আর কোনো দাম নেই দুই পয়সার দাম হবে না আল্লাহর কাছে আর প্রত্যেকটা টাকা হারামে গণ্য হবে প্রত্যেকটা ব্যয় আপনার গুনাহের কাছে ব্যয় হবে আল্লাহ নবীকে তার সম্মান করা হবে না বরং তাকে অপমান করা হবে কারণ নবী যেটা করেন নাই যে আমলটা করতে বলেন নাই যে আমল তিনি নিজে করেন নাই সে আমলটা করলে নবীকে কি সম্মান দেওয়া হবে না অপমান করা হবে এই জন্য ইমাম মালিক বিন আনাস রহমতুল্লাহ আলহের একটা কৌল বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করবো তিনি বলছেন জামানায় দিন ছিল না এবং তার সাহাবিদের জামানায় দিন ছিল না আজকের জামানায় সেটা দিন হতে পারে না যেটা আল্লাহ নবীর জামানায় ধর্ম ছিল না যেটা আল্লাহ নবীর জামানায় ইবাদত ছিল না আমল ছিল না তার সাহাবিদের জামানায় যেটা ধর্ম ছিল না আজকের জামানায় সেটা ধর্ম হতে পারে না তারপরে তিনি বলছেন মানিকাফিল ইসলামে বিদাতান যে ব্যক্তি ইসলামের মধ্যে বিদাত চালু করে দিবে বিদাত চালু করবে নতুন সৃষ্ট করবে সৃষ্টি করবে ইবাদত চালু করবে সে যেন ফাঁকা জামা ওই ব্যক্তি যেন ধারণা করে নিল আন্না মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম নিশ্চয়ই নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম কাত খানার রিসালা তিনি তার রিসালতে খেয়ানত করেছেন বলুন নাহিমালে আল্লাহ নবী তার রিসালাতে খেয়ানত করেছেন আল্লাহ নবী করলেন না আর আপনি করলেন আল্লাহ নবী করেন নাই তার মানে তাহলে তিনি তার শরীয়তটা অপূর্ণ রেখে গেছেন পূর্ণ করে যান নাই তো যেইটুকু তিনি করেন নাই এখন আপনি দেড় হাজার বছর পরে এসে ওইটা করা শুরু করেছেন তাহলে নবী কেন ওইটা করে গেলেন না তাহলে নবী এটা ভুল করে গেছেন নবী এইটুকু বাদ দিয়ে চলে গেছেন তো রিসালাতের ক্ষেত্রে তিনি কোনো কিছু বাদ দিতে পারেন বলেন রিসালতের ক্ষেত্রে একটা অক্ষর বাদ দেওয়ার ক্ষমতা কি তার আছে তিনি বিদায় হতে ভাষণের সাহাবিদের সাক্ষী রেখে বলেন নাই 
হাল বাল লাগতু আল্লাহ হাল বাল লাগতু শুনো সাহেবেরা শুনো হাল বাল লাগতো আমি কি আমার দায়িত্ব পালন করেছি আমি কি পৌঁছে দিতে পেরেছি তোমাদের কাছে যে দায়িত্ব আল্লাহ আমাকে দিয়েছিলেন সেই দায়িত্বকে আমি যথাযথভাবে পালন করেছি সবাই বললেন বালাই রাসুল আল্লাহ হে আল্লাহ নবী হ্যাঁ অবশ্যই আপনি আপনার দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি হাতের হাত আকাশের দিকে ইঙ্গিত করে আল্লাহকে সাক্ষীর দিকে বলছেন তিনি সাহাবের দিকে সাক্ষীর দিকে আল্লাহকে বলছেন আল্লাহ ফাসাদ আল্লাহ ফাসাদ আল্লাহ ফাসাদ হে আল্লাহ তুমি সাক্ষ্য থেকো হে আল্লাহ তুমি সাক্ষ্য থেকো এই যে আমার সাথীরা সাক্ষী দিচ্ছে আমি আমার উপরে দায়িত্ব আমার উপর অর্পিত দায়িত্ব পূর্ণাঙ্গভাবে পালন করেছি হে আল্লাহ তুমি সাক্ষ্য থেকো যেই নবী তার দায়িত্বের ক্ষেত্রে এত সচেতন ছিলেন এত ভীত ছিলেন সেই নবী বাদ বাদ রেখে চলে গেলেন না উজবিল্লাহ জালেক সম্মানিত উপস্থিতি আমার দিকে ফিরে আসতে হবে কোরআন এবং সুন্নার কাছে সই আমলের কাছে সুন্নাতের কাছে নবীর ভালোবাসা মুখে নয় কাজে পরিণত করতে হবে আমল দিয়ে আল্লাহ নবীকে ভালোবাসা হয় মিছিল করে নবীকে ভালোবাসা হয় না ঈদ মিলাদ নবী বিদাতি পর্ব আল্লাহ নবীর জামানায় ছিল না মুসলমানদের দুইটা ঈদ শুধু সন্ন্যাত একটা ঈদুল ফিতর একটা ঈদুল আজহা তার বাইরে তৃতীয় কোনো ঈদ পৃথিবীর ইতিহাসে পৃথিবীর কোনো হাদিসের মধ্যে খুঁজে পাবেন না কাজে এই আমল বাদ দিতে হবে সবশেষে আপনাদেরকে যে আহ্বানটা জানাবো সেটা হচ্ছে এই যে সমাজকে সংস্কার করতে হবে আলহামদুলিল্লাহ আমরা একটা সংস্কারের মানসিকতা নিয়ে সংস্কারের উদ্দেশ্যে আমরা জমায়ত হই হাজার হাজার মানুষ একত্রিত হচ্ছি সমাজটাকে সংস্কার করার জন্য আমরা শুধু একদিন মাফিল শুনে যাব না আমাদেরকে সাংগঠনিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রত্যেকটা শাখাকে প্রত্যেকটা এলাকাকে প্রত্যেকটা উপজেলাকে প্রত্যেকটা জেলাকে কোরআন এবং সৈয়াদিসের আলোকে সাজাতে হবে রাজি আছেন সবাই হাত তুলেন সবাই আল্লাহ তুমি সাক্ষী থেকে আল্লাহ তোমার বান্দার হাত তুলেছে সমাজ সংস্কারে কাজ করে যাবে সমাজ থেকে উৎখাত করার জন্য তারা প্রাণ চেষ্টা করে যাবে আল্লাহ তুমি আমাদেরকে তৌফিক দান করো আমি আহলাদিস আন্দোলন বাংলাদেশ বাংলাদেশ আহলাদের যুব সংঘ সমাজ সংস্কারের দুটি অন্যতম কাফেলা এই কাফেলার সহযাত্রী হয়ে আসুন আমরা সকলে ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ি ময়দান থেকে যাবতীয় কুসংস্কার দূরীভূত করি কোরআন এবং সই সুন্নার আলোকে আমরা আমাদের সমাজকে ঢেলে সাজাই ইনশাল্লাহ ইহকালে কল্যাণ হবে পরকালে আমরা শান্তি পাবো মুক্তি পাবো ইনশাল্লাহ পরিশেষে আজকের আয়োজনের জন্য আহলাদিস আন্দোলন বাংলাদেশ আসে পশ্চিম সং জেলা সংগঠনকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং আপনারা যারা দূর দূরান্ত থেকে কষ্ট স্বীকার করে এই সম্মেলনে উপস্থিত হয়েছেন আপনাদের সকলকে আন্তরিক মোবারকবাদ জানিয়ে আহলাদিস আন্দোলনের পক্ষ থেকে এবং আপনাদের প্রিয় পত্রিক আত্মাহারিকের পক্ষ থেকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি আকুল কাউলি হায়দা ওয়াস্তাফ ফিরুল্লাহ আলী ওয়ালাকুম আলী সাহির মুসলিমিন আসসালাম আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ও বরকাত খাইরান সম্মানিত উপস্থিতি আমরা বেশ কিছু সময় ডক্টর সাকাত সাহেবের কাছ থেকে গুরুত্বপূর্ণ কিছু আলোচনা শ্রবণ করলাম এখন আমরা অন্য আলোচনায় যাব অন্য আলোচনা আলোচকের তার পাশে আপনারা খেয়াল করেছেন যে গতকালকে কিন্তু এই সামেরাগুলো কমপ্লিট হয়ে গেছিলো কিন্তু আবহাওয়াগত কারণে সেগুলো আবার নষ্ট হয়ে যায় আবার সকাল থেকে কাজ করতে করতে আমাদের অনুষ্ঠান শুরু করার পরেও কিছু কাজ করতে হয়েছে যার জন্য একটু কষ্ট হচ্ছে মানুষের কিছু মানুষ দাঁড়িয়ে আছেন সামনে পিছনে যদি আপনারা একটু তাদের সহযোগিতা করেন আবহাওয়াটা কিন্তু খুব গরম নয় পাশাপাশি এসে আপনাদের সুবিধা হবে যে একটু আপনারা যদি সামান্য একটু আগায় আসেন ভাইরা বসতে পারে আমার সুবিধা হয় সেক্ষেত্রে একটু আপনারা সামনে আধাত পরিমাণ যে আপনারা আগে আসেন তার একটু পিছনে জায়গা বের হবে কিন্তু একটু একটু কষ্ট করেন সাথী ভাইদের একটু ভালো করে শ্রবণ করার একটা সুযোগ সৃষ্টি করে দেন যে সামনে আপনারা আগে আসে বসেন আপনার আগে আসেন সামনে একটু আগে আসেন আরো আরো আগে আসেন আপনারা একটু দাঁড়ান দাঁড়া প্রয়োজন একটু দাঁড়ান দাঁড়ায় নিয়ে তারপরে আগে আসেন তার সুবিধা একটু সবাই দাঁড়ান তবে একটু সবাই একটু দাঁড়ান তো একটু কষ্ট কাটো দাঁড়ান ভাই দাঁড়ান এক 
এবার একটু সামান্য দিকে এগিয়ে আসেন সবাই সামনের দিকে একটু করে এগিয়ে আসেন তার পিছনে জায়গা হয়ে যাবে আমাদের লাইব্রেরিতে বইয়ের কথা বলেছিলাম মাসিকার তাহারিক এবং তাহিদের ডাক পত্রিকার কথা বলেছিলাম আমের জামাতের সর্বশেষ লিখিত বই অ্যাক্সিডেন্টের কথা বলেছিলাম আপনারা সংগ্রহ করবেন আর আমাদের সমাজ কল্যাণ সংস্থা আল আউন এখানে ক্যাম্পিং চলছে ব্লাড গ্রুপিং হচ্ছে আপনারা সেখানে নিজেরা গিয়ে অংশগ্রহণ করুন এবং তাদের সহযোগিতা করুন এখন আপনাদের সামনে আলোচনা নিয়ে আসছেন বাংলাদেশ আহরাদি যুব সংঘের কেন্দ্রীয় সভাপতি এবং আমির জামাতের জ্যেষ্ঠ পুত্র ডক্টর আহমদ আবদুল্লাহ সাকিব ডক্টর আহমদ আবদুল্লাহ সাকিব মুসলিন <laughs> نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به الله عن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبده فقولوا عبد الله ورسوله راه البخاري أهل هذه سندر البنغلاديش رأس شهي بوشتيم جلال كتريك آيا جيتو آج كري إسلامي شمبلون إير 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 شمبلون সুধী মণ্ডলী অত্র জেলা এবং আশপাশে বিভিন্ন জেলা থেকে আগত দিনি ভাইয়েরা প্রাণপ্রিয় তরুণ যুবক ভাইয়েরা এবং পর্দার আলের মা ও বোনেরা প্রশংসা আল্লাহ রবুল্লা আলমিনের জন্য যার রসের সহমতে এমন একটি সুন্দর পরিবেশে আমরা পবিত্র কোরআন এবং সহি হাদিস থেকে কিছু কথা বলার এবং শোনার সুযোগ লাভ করেছি যে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন আমাদেরকে এই সুযোগ দানে ধন্য করেছেন তার উদ্দেশ্যে আমরা আরও একবার শুক্রিয়া আদায় করি আলহামদুলিল্লাহ দ্রুত সালাম বর্ষিত শেষ নবী আহমদ মুস্তফা মোহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাহ আলী সালামের প্রতি সুপ্রিয় উপস্থিতি মোতারাম আমির জামাত অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে এসে পৌঁছবেন তার আগে কয়েকটি কথা বলি আমি আমার বক্তব্য শেষ করব আমাদ ফিকিল্লা বিল্লা প্রিয় উপস্থিতি আপনারা আজকে এমন একটা দিনে এখানে এসে উপস্থিত হয়েছেন যে দিনটিতে আজকে সারা বাংলাদেশে সরকারি ছুটি সহকারে একটি বিশেষ দিবস পালন করা হচ্ছে শুধু বাংলাদেশ নয় সারা বিশ্বের বিভিন্ন জায়গাতে এক শ্রেণীর মুসলমান নামধারী মানুষ তারা আমাদের মতে ইসলাম পালন করেন তারা কোরআন এবং হাদিসকে মান্য করেন বলে দাবি করেন অথচ তারা এমন একটি দিবস আজকে উদযাপন করছেন এমন একটি বিষয়কে কেন্দ্র করে তারা বিভিন্ন ধরনের আয়োজন করছেন যেগুলো ইসলামের মধ্যে কেন শুরু থেকে আজ পর্যন্ত ইসলামের মধ্যে কেউ দেখাতে পারবে না যে এগুলো ছিল কখনো এদের উদ্দেশ্যে সম্ভবত ওই আয়াতটা সবচেয়ে বেশি খাটে সুরা সুরার একুশ নম্বরের আয়াতে আল্লাহ রবুল্লাহ বলছেন আমলাহুম সুরাকা ও তাদের কি আলাদা কোনো উপাস্য রয়েছে সারা আউল আহম মিনার দিন যারা তাদের জন্য দিনের নতুন নতুন বিধান তৈরি করে দেয় মাল আমি আদান বিহিল্লাহ যে বিষয়ে আল্লাহ রবুল্লাহ আলমিন তাদেরকে কোনো অনুমতিই দেননি তাদেরকে কোনো নির্দেশই দেননি এই ধরনের নতুন নতুন বিধান তাদের উপাস্যরা তাদের জন্য কি তৈরি করে দেয় আজকে আমাদেরকে ঠিক একই কথাই তাদের উদ্দেশ্যে বলতে হচ্ছে যে বিধান আজকে তারা পালন করছেন এই বিধান তারা কোথায় পেলেন তারা যদি ইসলামের দাবিদার হয়ে থাকেন তাহলে এই ধরনের কোনো বিধান তো ইসলামে নেই এখন হয়তো অনেকে আমাদেরকে প্রশ্ন করবেন বা যারা এই ধরনের আয়োজন করেন তারা বলেন যে আমরা রাসুলের ভালোবাসায় এই কাজগুলো করছি যারা এই কাজগুলো করে না তারা আসল আসলে রাসুলকে ভালোবাসে না প্রিয় ভাতৃমণ্ডলী 
আমি পাকিস্তানে কয়েক বছর ছিলাম সর্বশেষ দু হাজার সালে আমি একবার রাওয়ালপিন্ডি শহরে গিয়েছিলাম শুধু এদের কার্যক্রমগুলো দেখার জন্য বিশাল যত্নের জুলুসের সাথে সাথে এমন কিছু জিনিস যেগুলো দেখলাম সেগুলো দেখলে আমার মনে হয়েছিল যে হিন্দুদের সাথে এর এদের সাথে পার্থক্যটা কোথায় রাস্তার দুই ধারে পূজা মণ্ডপের মতো বিভিন্ন ধরনের রং বেরঙের এক একটা তাবু তারা গেড়ে বসে আছে এবং সেখানে তারা মানুষ ঢুকছে তাদেরকে শরবত খাওয়াচ্ছে বিভিন্ন মিষ্টান্ন খাওয়াচ্ছে আরও কত কিছু দেখাচ্ছে এবং শুধু তাই না গান বাজনা সহকারে অর্থাৎ মিউজিক সহকারে তারা গান বাজাচ্ছে রাসুল সাল্লাহ ইসলামের জন্মের খুশিতে উদ্বেলিত হয়ে তারা যে কাজগুলো করছে ওগুলোর সাথে ইসলামের সাথে তো কোনো সম্পর্কই নেই বরং হিন্দুদের সাথে তাদের সাদৃশ্য দেখে আমি সত্যি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম এখন প্রশ্ন হলো যে এখন আমরা এই ধরনের কার্যক্রমগুলো কেন নিষেধ করি কেন আমরা বলছি যে এগুলো ইসলামে নেই প্রথম কথা হচ্ছে যে ইসলামে আসলে জন্মদিন পালনের কোনো বিধান নেই এক লক্ষ চব্বিশ হাজার পয়গম্বর গত হয়েছেন আমাদের রসুল গত হয়েছেন এরপরে আরও বহু মনীষী ইসলামে গত হয়েছেন তাদের কারো জন্মদিন নিয়ে ইসলাম কোনো আলাদা বিধান দেয়নি তার কারণ কি ইসলাম আসলে জন্মদিনটা বিশেষ কোনো গুরুত্ব রাখে না কারণ আমি যে জিন যেদিন জন্মগ্রহণ করেছি এই দিন জন্মগ্রহণ করার পিছনে আমার নিজের কোনো হাত ছিল নাকি আল্লাহ রবুল্লা আলমিন আমাকে পাঠিয়েছিলেন তাই আমি এসেছি আমার তো নিজের কোনো হাত ছিল না আমার তো নিজের কোনো কৃতিত্ব নেই তাহলে আমি কেন ওই দিবসটাকে বিশেষ গুরুত্বের সাথে নিচ্ছি ইসলামে ওই দিবসের গুরুত্ব আছে বা ওই কাজের গুরুত্ব আছে যেটার একটা মানে কি ফল আছে দুনিয়াতে আমার কর্মের ফলাফল রয়েছে কিন্তু আমার জন্মের পিছনে আমার নিজস্ব কোনো কৃতিত্ব নেই অতএব ওই দিবস পালনের পিছনে কোনো গুরুত্ব নেই আর এই কারণেই রাসুল্লাহ সাল্লা ইসলাম তার জন্ম দিবসটাকে আমাদেরকে কিন্তু কোনোদিন বলেননি যে এই দিবসে আমি জন্মগ্রহণ করেছি এমনকি সাহাবাহ কেরাম তারাও রাসুলকে কখনো জিজ্ঞাসা করেননি হে রাসুল আপনি কোন দিন জন্মগ্রহণ করেছিলেন আর এ কারণেই পরবর্তীতে যখন ঐতিহাসিকরা রাসুল সাল্লা ইসলামের জন্মদিনটা খুঁজতে গেলেন তখন তারা কিন্তু বিপাকে পড়ে গেলেন তারা কেউ বললেন দুই তারিখে কেউ বলেন তিন তারিখে কেউ বলেন চার তারিখে কেউ বলছেন আট তারিখে কেউ বলছেন নয় তারিখে কেউ বলছেন বারো তারিখে কেউ বলছেন সতেরো তারিখে রবিউল আল মাসের এই কয়েকটা দিন তারা নিয়ে নিজেরাই কনফিউশনের মধ্যে রয়েছেন পরবর্তীতে ঐতিহাসিকরা বহু মানে যাচাই বাছাই করার পরে সবচেয়ে যেটা শক্তিশালী মত তাদের মতে সেটা হচ্ছে নয় তারিখে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন নয়ই রবিউল আওয়াল পাঁচশো সত্তর সালের রবিউল আওয়াল মাসের সোমবারে নয় তারিখে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন বলে অধিকতর শক্তিশালী মতামত পাওয়া যায় তবু এটা নিশ্চিত না নিশ্চিত করে বলা যায় না এখন যেটা কথা যে রাসুল্লাহ ইসলাম যদি বিশেষ কোনো গুরুত্ব থাকতো জন্ম দিবসে তাহলে নিশ্চিতভাবে আমাদেরকে বলে যেতেন যে এই দিন আমি জন্মগ্রহণ করেছিলাম এই দিনটাকে তোমরা উৎসবের দিন হিসাবে গ্রহণ করো অথবা তার সাহাবাই কেরাম যারা ছিলেন তার স্ত্রীরা যারা ছিলেন তার সবচেয়ে কাছের মানুষ তার সবচেয়ে কাছের মানুষ আবু বাকার ওমার ওসমান আলী রাজিলা তালা আনুমার মতো বিখ্যাত সাহাবিরা তার রাসুল্লাহ ইসলামকে আমাদের চেয়ে কম ভালোবাসতেন না আমাদের চেয়ে বহু বহু গুণ তারা ভালোবাসতেন কিন্তু তারা তাদের জীবদ্দাশায় কখনোই রাসুল্লাহ ইসলামের জন্ম দিবসকে তাদের উৎসবের দিন হিসাবে গ্রহণ করেননি আর একটি বিষয় এখানে বলা দরকার রাসুল্লাহ ইসলামের জন্মদিন আমাদের জন্য বিশেষ কোনো গুরুত্বের বিষয় নয় বরং রাসুল সাল্লাহ ইসলামের রাসুল সাল্লাহ ইসলামকে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন যেদিন নবী হিসাবে প্রেরণ করেছিলেন রাসুল হিসাবে এই পৃথিবীতে মনোনীত করেছিলেন ওই দিনটা আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে আর এই জন্যই সুরা আলম রানের একশো চৌষট্টি নম্বর আয়তে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন বলছেন লাকাত মান্নাহ আলমিনা ইজ বাফিম রসুল আমিন আনফুসিহিম আল্লাহ রবুল্লা আলমিন মুমিনদের ওপরে অনুগ্রহ করেছেন ওই দিন যেই দিন তিনি তাদের মতো থেকে একজন রাসুলকে প্রেরণ করেছেন হয়তো বা এই দিনটা আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হতে পারত তবু ইসলামে এই দিনটাকেও কিন্তু বিশেষ গুরুত্বের সাথে উল্লেখ করা হয়নি এমনকি যখন হিজরত মানে হিজরি সনের বিষয়ে কথাবার্তা হলো সাহাবাই কেরামের মধ্যে হজরত ওমর রাজিয়া তাল আনহু হিজরি সন নির্ধারণ করতে যে তিনি কিন্তু রাসুল সাল্লাহ ইসলামের যে দিন রাসুল সাল্লাহ ইসলামকে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন নব্বত দিয়েছিলেন ওই দিন থেকে কিন্তু হিজরি সন গণনা করেননি তিনি গণনা করেছেন হিজরতের দিন থেকে যদি রাসুল সাল্লাহ ইসলামের মানে নব দিবসটাও বিশেষ কোনো গুরুত্ব রাখতো তবু ওই দিন থেকেই কিন্তু হিজরি সন গণনা শুরু করা হতো কিন্তু ওমার রাজিলা তালামু এই কাজটিও করেননি তিনি হিজরতের দিন থেকে হিজরি সন গণনা করা শুরু করেছিলেন এখান থেকে বোঝা যায় যে ইসলামে আসলে দিবসের কোনো গুরুত্ব নেই দুই নম্বর কথা হচ্ছে 
আজকে যে ঈদে মিলাদুন নবীর নামে যে সমস্ত কাজগুলো করা হচ্ছে বা ঈদে মিল মিলাদুন নবী যে পালন করা হচ্ছে এটা রাসুল সাল্লা ইসলাম না নিজে করেছেন না তার সাহাবাই কেরাম করেছেন না তা আবি নিদাম করেছেন না সালাফে সালিন করেছেন এটা জন্ম হয়েছিল ছয়শো হিজড়ির পরে অর্থাৎ রাসুল সাল্লা ইসলামের নবুয়তের ছয়শো বছর পরে এই ধরনের একটি কার্যক্রম শুরু হয়েছিল মুজাফর উদ্দিন কুকুপুরি নামে একজন ব্যক্তির মাধ্যমে একজন শাসকের মাধ্যমে যিনি ইরাকের এরবল শহরে সর্বপ্রথম এই জিনিসটা মুসলমান সমাজে তিনি উদ্ভাবন ঘটান তার আগ পর্যন্ত কোনো স্থানীয় মনীষী কোনো ব্যক্তিত্ব কেউ কিন্তু এই ধরনের অনুষ্ঠান আয়োজনের কথা বলেননি তিন নম্বর কথা এটা হচ্ছে সুস্পষ্ট একটা বেদাত এটা যে বেদাত এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ করার কোনো সুযোগ নেই কারণ ইসলামের প্রত্যেকটা ইবাদত হচ্ছে তৌকিফিয়া অর্থাৎ সরাসরি আল্লাহ এবং তার রাসুল কর্তৃক নির্ধারিত এর মধ্যে নতুন কিছু ঢুকানোর বা কমানোর কোনো সুযোগ আমাদেরকে আল্লাহ রসুল দেননি এখন হিসাব করুন ঈদ মিলাদুল নবী যদি একটা ইবাদত হয়ে থাকে যদি একটা আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য ইবাদত হয়ে থাকে তাহলে এই ঈদ মিলাদুল নবী সম্পর্কে কোরআন এবং হাদিসে কোথায় বলা হয়েছে দুই নম্বর কথা ইসলামে মৌ ইবাদত মোট কয়টি ইসলামের ইবাদত মোট কয়টি মাত্র দুইটি ইবাদত তাই না ঈদ উল ফেতর এবং ঈদ উল আধা আরও একটা ইবাদত যদি ঈদ উল ঈদে মিলাদুল নবী থাকত তাহলে এটারও ঈদ উল ফেতর এবং ঈদ উল আধার মতো একটা সালাতের ব্যবস্থা থাকার কথা ছিল তাই না ঈদ এ মিলাদুল নবীতে কোনো সালাত কেউ পড়ে অপর দুইটা ঈদে প্রত্যেকটা ঈদে রাসুল সাল্লা ইসলাম মানে কি বলবো সকালে উঠে কিভাবে ঈদের সালাতে যেতে হবে কিভাবে ঈদের সালাতে অংশগ্রহণ করতে হবে ঈদের সালাতের পরে কি কি করতে হবে সব কিছু একদম ডিটেলস বলে দিয়েছেন কিন্তু ঈদে মিলাদুল নবী সম্পর্কে একটা কিছু বলা হয়েছে পবিত্র কোরআন এবং সৈয়াদ ইসে কোথাও কি বলা হয়েছে যে ঈদে মিলাদুল নবী এভাবে শুরু করবা এভাবে শুরু করবা কিছুই বলা হয়নি তারপরে আজকে ঈদে মিলাদুল নবী করার নামে কি করা হচ্ছে আজকে আমাদের নলদাপাড়া মার্কাজে আমরা দেখে আসলাম অন্তত পঞ্চাশটা ট্রাক নিয়ে কিছু ছেলে পেলে তারা লাফালাফি করছে আর চিল্লাচিল্লি করছে যে রসুসাল ইসলামের আগমন শুভেচ্ছা স্বাগতম এই ধরনের কথাবার্তা বলে তারা ঘুরে বেড়াচ্ছে বিশাল মানে প্রায় পঞ্চাশটা গাড়ির একটা র্যালি নিয়ে তারা ঘুরে বেড়াচ্ছে ইসলামে অন্য কোন ইবাদতে এই ধরনের র্যালি বা মিছিল আছে নাকি ইসলামে কোন ইবাদতে এই ধরনের র্যালি বা মিছিলের কোনো অস্তিত্ব নেই এই র্যালি বা মিছিল কোথায় আছে জানেন হিন্দুদের রথযাত্রা দেখেছেন হিন্দুদের অনুষ্ঠানগুলোতে এই ধরনের পর্বগুলো রয়েছে তারা সেখানে মিছিল করে রথযাত্রা করে আর একটা আর একটা মানে এরকম যাত্রা আছে সেটাকে বলা হয় বৈশাখী যাত্রা বৈশাখী মেলায় বৈশাখের যে প্রথম দিন আসে সেই দিন এক শ্রেণীর মুসলমান নামধারী তারা কি করে মঙ্গল শোভাযাত্রা বের করে তাই না দেখেছেন আপনারা তো ইস ঈদে মিলাদুল নবী নামে যে সমস্ত কাজগুলো করা হচ্ছে এগুলো মূলত হিন্দুদের থেকে আসা অথবা শিয়াদের থেকে আসা শিয়ারা তাজিয়া মিছিল বের করে না এই ধরনের মিছিলের যে কার্যক্রমগুলো এগুলো ইসলামের কোনোই বাদতের মধ্যে নেই শুধুমাত্র হিন্দুদের বা শিয়াদের এই ধরনের কার্যক্রমের মধ্যে আমরা পাই অতএব ঈদে মিলাদুল নবী যে কার্যক্রমগুলো ঈদে মিলাদুল নবীর নামে যা কিছু করা হয় সব কিছু ইসলামের মধ্যে তো নেই বরং এগুলো হিন্দুদের মধ্যে রয়েছে এবং শিয়াদের থেকে আগত একটা অনুষ্ঠান বৃহস্পতি মন্ডলী ঈদে মিলাদুল নবী নামে তিনটা জিনিস সাধারণত আমাদের দেশে চালু রয়েছে একটা হচ্ছে মানুষ ঘরে মিষ্টান্ন বানায় কোনো খাদ্য বানায় বা খিচুড়ি বানিয়ে মানুষের মধ্যে বিতরণ করে আরেক দল লোক রয়েছে যারা ঈদে মিলাদুল নবী পালন করে না সরাসরি তারা বলে কি আমরা মিলাদের নামে রসুসাল ইসলামের জন্মের কিছু কিস্সা বিবরণ করব তারা বলে মিলাদুল নবী নেই কিন্তু সিরাতুল নবী আছে রাসুলের সিরাত নিয়ে তারা শুধু আলোচনা করে এই ধরনের এক এক ধরনের লোক রয়েছে আরেকটা দল রয়েছে যারা নাচানাচি করে বিভিন্ন মিউজিক পার্টি করে রাসুসাল ইসলামের জন্মের নামে বিভিন্ন আনন্দ উৎসব তারা করে যেটা আজকে আমরা সারা দেশে দেখে আসলাম তাজিয়া মিছিল মানে যে মিছিল যাত্রার মধ্য দিয়ে তারা উদযাপন করেছে এইটাকে আমরা বলবো এই যে নাচ গানের মধ্যে দিয়ে অথবা মিউজিক বাজিয়ে তারা এটাকে উদযাপন করছে তাহলে মোট তিন ধরনের লোক আমরা পাই যারা ঈদে মিলাদুল নবীকে বিভিন্নভাবে উদযাপন করছে এই প্রত্যেকটাকে তারা তারা কিন্তু স্বীকার করে এটা হচ্ছে একটা বিদাত নতুন জিনিস তবে বিদাতে হাসানা সুন্দর বিদাত ইসলামের সুন্দর বিদাত বলে কোনো বেদাত আছে নাকি যত বেদাত রয়েছে সমস্ত বেদাত 
পদভ্রষ্টতা এবং সমস্ত পদভ্রষ্টতায় জান্নাত জাহান্নামের দিকে মানুষকে নিয়ে যায় ইসলামে সুন্দর বেদাত বলে কিছু নেই যেটাকে সুন্দর বেদাত বলা হচ্ছে অর্থাৎ তারাবি সালাতকে এটা মূলত বেদাতই না এটা রাসুল্লাহ ইসলামের নির্দেশ ছিল রাসুল্লাহ ইসলামের আকাঙ্ক্ষা ছিল এখান থেকে এটা এসেছে এটা বেদাতে হাসানা বলার কোনো সুযোগই নেই সেটা হচ্ছে সুন্নাতি বরং মূলত রাসুল্লাহ ইসলাম স্পষ্টভাবে যেটা বলেছেন আপনারা সবাই জানেন মানে আহ সাফি আমরিনা হাদা মালাই সামিন হুফা ওয়ারদ্দুন আমার এই দিনের মধ্যে যে নতুন কিছু আবিষ্কার করলো সে নিঃসন্দ সেটা নিঃসন্দেহে প্রত্যাখ্যাত অনুরূপভাবে রাসুল্লাহ ইসলাম আরও বলছেন মানে আমিন আমার আল্লাহ ইসা আলী আমরুন আফা ওয়ারদ্দুন নিশ্চয় যে ব্যক্তি এমন কোনো আমল করলো যে আমলটা আমার দিনের মধ্যে নেই সেটা নিঃসন্দেহে প্রত্যাখ্যাত এভাবে শুধুমাত্র আহলের সোলামাই কেরাম এটাকে যে বেদাত বলেছেন তা নয় হানাফি ওলামাই কেরাম এই উপমাদেশে যারা নাম করা হানাফি ওলামাই কেরাম তারা প্রত্যেকেই এই জিনিসটাকে বেদাত বলে আখ্যায়িত করেছেন যারা বলছেন যে এই দিনে মিলাদুল নবী নেই কিন্তু সিরাতুল নবী রয়েছে কিছু কিছু দল রয়েছে ইসলামী দল তারা এই দিন উপলক্ষে বিশেষ করে রাসুল্লাহ ইসলামের জন্ম তার কর্ম নিয়ে আলোচনার বৈঠক ডাকে আলোচনার জন্য সম্মেলন ডাকে এই ধরনের কার্যক্রম করারও কোনো সুযোগ নেই তার কারণ নির্দিষ্ট একটা দিনে আপনি আলোচনা কেন করবেন এই আলোচনা তো আপনি সারা বছর করতে পারেন রাসুল্লাহ ইসলামের জীবন ও কর্ম নিয়ে কেন তার শুধুমাত্র জন্মদিনে আপনি আলোচনা করবেন এটা তো সারা দিন সারা বছর আপনার আলোচনার বিষয়বস্তু যখনই আপনি একটা দিনকে তাকসিস করে নিবেন যখনই ওই দিনটাকে আপনি মোকাদ্দাস বানিয়ে নেবেন পবিত্র বানিয়ে নেবেন তখনই কিন্তু এই জিনিসটা বেদাত হয়ে যাবে এই জিনিসটা হারাম হয়ে যাবে অতএব যারা এই দিনটাকে কেন্দ্র করে সিরাতুন নবীর অনুষ্ঠান করেন তারাও কিন্তু নিঃসন্দেহে ভুলের মধ্যে রয়েছেন অনেকে আবার বলছেন কি এটা আসলে বেদাত না সুন্নাত না এটা হচ্ছে একটা ইসলামী সংস্কৃতি এটা একটা ইসলামী সংস্কৃতি তারা বলছেন যে সংস্কৃতি রাসুল্লাহ ইসলাম পালন করেননি যে সংস্কৃতি সাহাবাই কেরাম পালন করেননি যে সংস্কৃতি তাবিনে এদাম পালন করেননি যে সংস্কৃতি সালাফে সালিন পালন করেননি যে সংস্কৃতি ইসলামের বড় বড় মনীষী কেউ পালন করেননি সেটা ইসলামী সংস্কৃতি হলো কি হবে যারা ইসলামী সংস্কৃতির নামে এটাকে চালু করার চেষ্টা করছেন নিঃসন্দেহে তারাও বেদাতের মধ্যে নিপতিত রয়েছেন আজকে বলা হচ্ছে কি এই ঈদ হচ্ছে সকল ঈদের শ্রেষ্ঠ ঈদ হচ্ছে এই ঈদ নাকি সাইদুল আয়াদ এই ঈদটাকে বলা হচ্ছে সর্ব সর্বশ্রেষ্ঠ ঈদ নাকি বরং আমরা কি বলবো এটা হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ বেদাত যদি এই সমাজে কোনো বেদাত থেকে থাকে নিঃসন্দেহে এটা সর্বশ্রেষ্ঠ বেদাত এ বিষয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই চার নম্বর হচ্ছে রাসুল সাল্লাহ ইসলাম মোহাব্বাত রাসুল সাল্লাহ ইসলামের এশিক এটা তার আনুগত্যের মধ্যে এটা তার ভালোবাসার মধ্যে না হয় ভালোবাসা শুধু মুখের দাবি দিয়ে হয় না ভালোবাসা রাসুল সাল্লাহ ইসলামের আনুগত্যের মধ্যে দিয়ে হতে পারে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন নিজেই বলছেন কুলিন কুন্তুম তো হিব্বুল আল্লাহ হে রাসুল আপনি বলে দিন মানুষকে ইন কুন্তুম তো হিব্বুল আল্লাহ যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসো ভালোবাসতে চাও ফাত্তাবে অনি তাহলে আমার অনুসরণ করো ইহবিব কুমুল্লাহ তবে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন তোমাদেরকে ভালোবাসবেন ও এক ফিল দুনুবাকুম এবং তোমাদের পাপগুলোকে ক্ষমা করে দেবেন এখানে কি বলা হচ্ছে রাসুল্লাহ ইসলামের আনুগত্যের মধ্যে রয়েছে আল্লাহ রবুল্লা আলমিনের ভালোবাসা আল্লাহ রবুল্লা আলম কোরআনে আরও আরও বলছেন মা তা কুমু রসুল ফাখুদুহু তোমার আমার রসুল যা কিছু তোমাদের কাছে নিয়ে এসেছেন তাই তোমরা গ্রহণ করো অমান হাক মান হুফান্ত হবে এবং তোমাদেরকে যে সমস্ত বিষয় থেকে নিষেধ করেছেন সেগুলো থেকে তোমরা বিরত থাকো সর্বশেষ কথা এটা হচ্ছে কাফেরদের সাথে একটা তাসবি কাফেরদের সাথে একটা সামঞ্জস্য অর্থাৎ সর্বপ্রথম এই মিলাদ নিয়ে যারা বেশি মাতামাতি করেছিল তারা তারা ছিল মাসির অর্থাৎ তারা ছিল খ্রিস্টান খ্রিস্টানরা তাদের নবী অর্থাৎ যিশুক যিশুকে কেন্দ্র করে সর্বপ্রথম এই মিলাদের আয়োজন করেছিল পরবর্তীতে হিন্দুরাও কিন্তু এই ধরনের আয়োজন করে থাকে শ্রীকৃষ্ণ তার জন্মদিন উপলক্ষে জন্মাষ্টমী হিন্দুরা পালন করে থাকে অতএব এই এই জন্মদিন পালনের এই বিধান নিঃসন্দেহে এটা ইসলামী কোনো পর্ব নয় এটা হচ্ছে খ্রিস্টানদের এবং ইহুদিদের এবং খ্রিস্ট হিন্দুদের কেবল অনুকরণ মাত্র রাসুল্লাহ ইসলাম বলছেন মানতা সাহেব ভাই বিকমিন ফাহুয়ামিন হুম যে ব্যক্তি কোনো কমের সাথে সাদৃশ্য রাখবে নিঃসন্দেহে সে তাদের মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত হবে অতএব আজকে যারা ঈদে মিলাদুল নবী পালন করছেন এই ধরনের জঘন্য বিদা হাত পালন করছেন নিঃসন্দেহে তারা ওই কাফের মসজিদদের সাথেই তারা যেন অংশগ্রহণ করছেন এবারে আসি যে এই ঈদে মিলাদুল নবী উপলক্ষে আমাদের কিছু করা আছে কিনা অর্থাৎ রাসুল্লাহ ইসলামের জন্মদিবসে আমাদের কিছু করণীয় রয়েছে কিনা যদি কিছু করণীয় থাকে তাহলে একটাই করণীয় সেটা হচ্ছে সিয়াম পালন করা এবং সেটা শুধুমাত্র আজকের দিনে নয় বরং প্রতি সপ্তাহে যে সোমবারের দিনটা রয়েছে প্রতি সপ্তাহে সোমবারের দিনে যদি আমরা 
সিয়াম পালন করতে পারি তাহলে আমরা এই দিনের হকটা পালন আদায় করতে পারবো যেভাবে রাসুল সাল্লা ইসলাম বলছেন তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল হে রাসুল আপনি সোমবারে কেন সিয়াম রাখেন তখন রাসুল সাল্লা ইসলাম বলেছিলেন ফিহি উলিত্তু ওই দিনে আমি জন্মগ্রহণ করেছিলাম অফি হুন জিলা আলাইয়া এবং এই দিনে আমার উপরে কোরআন নাজিল করা হয়েছিল সুতরাং যদি কেউ ঈদে মিলাদুল নবী অর্থাৎ রাসুল সাল্লা ইসলামের জন্মদিবসকে উদযাপন করতে চান তাহলে প্রতি সোমবারে আপনাকে সিয়াম রাখতে হবে এটা যদি পারেন তাহলে করবেন এই কাজে তো আমরা কেউ নেই পরিশেষে যেটা আমরা বলবো মোতারা আমি জামাত চলে এসে চলে এসেছেন আমি আমার বক্তব্য সংক্ষিপ্ত করছি পরিশেষে যে কথাটি বলবো আজকে আমাদের সমাজে এই ধরনের যত বেদাত রয়েছে শুধু এদের মেয়াদ নবী বলে কথা না আরও যত বেদাত রয়েছে সমস্ত বেদাতের মূল কারণ হচ্ছে আমাদের জাহালাত আমাদের অজ্ঞতা আমরা জানি না বলে ইসলাম সম্পর্কে জানি না বলে আজকে আমাদের এই দুর্দশা আমরা যারা কৃষক তারা কৃষি সম্পর্কে খুব ভালো জানি যারা ব্যবসায়ী তারা ব্যবসা সম্পর্কে খুব ভালো জানি যারা শিক্ষক তারা শিক্ষকতা সম্পর্কে খুব ভালো জানি অথচ আমরা যে মুসলমান আমরা ইসলাম সম্পর্কে কিছুই জানি না দুঃখজনক ব্যাপার হলো যে ইসলাম মান্য করলে যে মানে কি বলবো যে ইসলাম পালন করে কিসের জন্য জান্নাত পাওয়ার জন্য তাই না জান্নাত হচ্ছে কেমন জিনিস জান্নাত হচ্ছে এমন একটা জায়গা যার একটা চাবক সমপরিমাণ জায়গা এই দুনিয়া এবং দুনিয়ার মধ্যবর্তী সমস্ত কিছু চেয়ে উত্তম যে জান্নাতের আয়তন হচ্ছে সর্বনিম্ন যে জান্নাত তার আয়তন হচ্ছে এই পৃথিবীর সমপরিমাণ মোট দশটি দশটি পৃথিবীর সমান একটা জান্নাত সেই জান্নাত পাওয়ার জন্য আমাদের কি কোনো পরিশ্রম করতে হবে না জানার চেষ্টা করতে হবে না আমরা জানি না বলেই আজকে এই ধরনের বেদাতের মধ্যে এই ধরনের কুসংস্কারের মধ্যে প্রত্যেকে জড়িয়ে পড়ছি আল্লাহ আব্রাহ বলছেন বা লাক্সার হুমলায় আলমুল আল হাক্কা তাদের অধিকাংশই হক সম্পর্কে জানে না সত্য সম্পর্কে জানে না অহম মহরেজন এই কারণেই তারা হক থেকে পিছু ফেরে হকের বিরুদ্ধে তারা কাজ করে বৃহস্পতি মন্ডলী আমরা যেটা বলতে চাইব আমাদের যারা তরুণ সমাজ বিশেষ করে রয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ আজকের যুগে জ্ঞানের যথেষ্ট প্রসার ঘটেছে আজকে যে কোনো বিষয়ে চাইলেই আমরা জ্ঞান অর্জন করতে সক্ষম কোনো বিষয়ে সত্য মিথ্যা জানার জন্য আমাদের খুব বেশি পরিশ্রম করতে হয় না এই জন্য আমি তরুণ সমাজকে বিশেষ করে আহ্বান জানাবো আপনারা অন্তত আপনাদের বাপদাদার যুগের মতো একেবারে অন্ধের মতো যা সামনে পান সেটাকে ইসলাম বলে মান্য করবেন না দয়া করে জানার চেষ্টা করুন যতটুকু ইসলাম পালন করবেন ততটুকু জেনে পালন করার চেষ্টা করুন তাহলে আপনার অল্প আমলে আল্লাহ কাছে কবুলযোগ্য হবে আর যদি না জেনে পালন করেন অজ্ঞতার সাথে পালন করেন তাহলে যে ইসলাম আপনি পালন করছেন যে মানে ভ্রান্ত ইসলাম আপনি পালন করছেন সেই ইসলামে হাজার হাজার আমল করলেও ওই ইসলাম আপনাকে কখনো জান্নাতে নিয়ে যেতে পারবে না বৃহস্পতি মন্ডলী যুবকরা ছাড়াও এখানে আরও যারা রয়েছেন বিশেষ করে নারী সমাজ যারা রয়েছেন প্রত্যেকের উদ্দেশ্যে আমাদের একই বক্তব্য থাকবে যে আপনারা ইসলামকে প্রকৃত অর্থে জানার চেষ্টা করুন যখনই আপনি ইসলাম সম্পর্কে জানবেন প্রকৃত অর্থে জানবেন তখনই আপনার মধ্যে থেকে শির বেদাতগুলো দূরীভূত হয়ে যাবে কুসংস্থাগুলো দূরীভূত হয়ে যাবে আর আলের সান্দুল বাংলাদেশ বাংলাদেশ আলের যুব সংঘ আলের মহিলা সংস্থা সোনামণি সহ আমাদের যত অঙ্গ সংগঠন রয়েছে সেই সংগঠনগুলো আমরা মূলত এই সচেতনতা ছড়িয়ে দেওয়ার জন্যই কাজ করে যাচ্ছি মানুষের মধ্যে এলমের বিস্তার ঘটানোর জন্য আমরা কাজ করে যাচ্ছি আমাদের পত্র পত্রিকা আমাদের বইগুলোর মাধ্যমে আমরা এ দেশের মানুষের কাছে জানিয়ে দিতে চাচ্ছি যে আসুন পবিত্র কোরআন সৈয়ানিসের আলোকে জীবন গড়ুন কোন ইমামের কথার আলোকে নয় কোন রাজনৈতিক নেতার কথার আলোকে নয় কোন পীর বুজুর্গের কথার আলোকে নয় ইসলাম মান্য করুন কিতাব সুন্নাতের ভিত্তিতে যেটা আল্লাহ রবুল্লা আলমিন এবং তার রাসুল সাল্লাহ ইসলাম আমাদের জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন পরিশেষে আপনাদের সকলকে আজকে এই অনুষ্ঠানে এসে উপস্থিত হওয়ার জন্য আন্তরিকভাবে মোবারকবাদ জানাচ্ছি বাংলাদেশ আলের যুব সংঘের কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য এখানে শেষ করছি ওয়াখের দাওয়ান আলী আলহামদুলিল্লাহ রবিল আলমিন আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ ওরকাত আলহামদুলিল্লাহ সম্মানিত শ্রোতা মণ্ডলী আমরা আলোচনার প্রায় শেষ প্রান্তে এসে গেছি কিছুক্ষণের মধ্যেই আজকের সম্মেলনের মধ্যমণি প্রধান অতিথি আলাদিস আন্দোলন বাংলাদেশের মহতারাম আমিরে জামাত তার গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য পেশ করবেন আজকের এই মাহফিলটা পুরোটাই দিনই মাহফিল আল্লাহ সুবাহ আতাল বলেন ওয়াজাবা মোহাব্বতি লিল মোতা জাল সি নাফিজিয়া অল মোতাবা দিলি নাফিজিয়া অল মোতা জা কিরি নাফিজিয়া তাদের জন্য আমার ভালোবাসা ওয়াজিব যারা আমার জন্যই কোনো বৈঠকে মিলিত হয় আমার জন্যই আলোচনা করে এবং আমার জন্য দান করে পয়সা খরচ করে সম্মানিত শ্রোতা মণ্ডলী 
আপনাদের কি মনে হয় আজকের এই সম্মেলনটা পুরাটি পুরাটাই দিনই সম্মেলন পুরাটাই দিনই সম্মেলন যদি দিনই সম্মেলন হয় বাদ আসর থেকে পর্যন্ত যে আলোচনাটা হয়েছে আপনারা তো অবশ্যই উপলব্ধি করেছেন এই আলোচনা পুরোটাই আল কুরআনুল করিম এবং সহিহ হাদিসের আলোকে হয়েছে আমরা মনে হয় বুঝতে পারিনি এখন পর্যন্ত আলোচনাটা চলছে এটা পুরোটাই দিনই আলোচনা এখন আল্লাহর ভালোবাসা পাওয়ার জন্য আর একটা জিনিস বাকি আছে সেটা হলো বৈঠকি দান আলোচনা অংশগ্রহণ করলাম শুনলাম একটু পয়সা খরচ করতে হবে আপনাদের পকেটে হাত দিবেন যার যতটুকু সম্ভব দান করবেন আমাদের বৈঠকি দান করার জন্য আমাদের কর্মীরা আছে আপনারা অবশ্যই ফেরত দিবেন না পয়সা না থাকলে আপাতত দোয়া করবেন যে আল্লাহ আগামী দিনে যে কোনো এরকম এই মাহফিলে অংশগ্রহণ করলে আমরা দুই টাকা পাঁচ টাকা দান করব। আর এর ফাঁকেই আমরা একটা জাগরণী শুনব আলহেরা শিল্পী গোষ্ঠীর সদস্য আমার সেনের আজিজ মোহাম্মদ মিজানুর রহমান জয়পুরহাট মোহাম্মদ মিজানুর রহমান জয়পুরহাট সকল পথের মরণ হলে ও হকের পতন নাই হকের পতন নাই আহলে হাদি সন্দোলনের কভু মরণ নাই সকল পথের মরণ হলে ও হকের পতন নাই হকের পতন নাই এক আল্লাহর নিরন্তর ভয় করে না বুলেট বোমা ইমানি অন্তর এক নীতিতে আল্লাহর পথে ডাকে সর্বদায় হকের পতন নাই আহলে হাদি সন্দোলনের কুভু মরণ নাই সকল পথের মরণ হলেও হকের পতন নাই হকের পতন নাই কত নেতা জেলে গেল কত বন্ধু কাজ হারাল ঠিক না বেটে কত নেতা জেলে গেল কত বন্ধু কাজ হারাল নির্যাতনে ঘর ছাড়িল হাজার সজন হাফিজুর ভাই বিলাইল অকাতরে জীবন দারুণ ব্যথা বুকে লয়ে করে যাই লড়াই হকের পতন নাই আহলে হাদি সন্দোলনের কভু মরণ নাই সকল পথের মরণ হলেও হকের পতন নাই হকের পতন নাই ইমাম মালিক নির্যাতি তো আবু হানি ফনিষ্পেষিত ইমাম মালিক নির্যাতি তো আবু হানি ফনিষ্পেষিত বিন টাইমি আর হলো মরণ অন্ধকার গারে জেলের মধ্যে বিন হাম্বলের আঘাতে খুন ঝরে তাদের কথা স্মরণ করে শান্তি খুঁজে পায় হকের পতন নাই আহলে হাদি সন্দোলনের কভু মরণ নাই সকল পথের মরণ হলেও হকের পতন নাই হকের পতন নাই জুলুম তোমরা কর যত
জুলুম তোমরা করো যত ভীতি দেখাও বিরত অপবাদ দেও শত শত মনে চাই যেমন মিথ্যা মামলা দিয়া কর নানির মানহরণ আল্লাহ তালার আদালতে জাহান নামে ঠাই হকের পতন নাই আহলে হাদি সন্দোলনের কভু মরণ নাই সকল পথের মরণ হলেও হকের পতন নাই হকের পতন নাই আহলে হাদি সন্দোলনের কভু মরণ নাই সকল পথের মরণ হলেও হকের পতন নাই হকের পতন নাই আলহামদুলিল্লাহ সম্মানিত শ্রোতা মণ্ডলী এ পর্যায়ে আপনাদের সামনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও তথ্যবহুল আলোচনা পেশ করবেন আজকের সম্মেলনের সম্মানিত প্রধান অতিথি আহলাদিস আন্দোলন বাংলাদেশের মোহতারাম আমিরে জামাত প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ আসাদুল্লাহ আল গালিদ আমি সারকে তার গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য উপস্থাপন করার জন্য বিনীত অনুরোধ করছি মানে সবই আছে প্যান্ডেলে জায়গা হচ্ছে না নাকি সব বাইরে দাঁড়িয়ে আসেন কেন এত শীতকাল তো ঠাসা ঠাসা বসলে আর গরম লাগবে সমস্যা কি আর ঘুম পড়া যাবে না কেমন সবাই একটু উঠে দাঁড়ান দাঁড়িয়ে জায়গা ক্লোজ করে নিন উঠেন সবাই এই তো বুঝতে না সকল বিধান বাতিল করো বিধান কায়েম করো বসেন বসেন এক ঘন্টার ব্যাপার তো একটু পরে ঘুমাবেন গিয়ে অসুবিধা কি বসেন 
এখন কিন্তু শুধু দাঁড়িয়ে আছেন ভাই তার মানে আমরা চাচ্ছেন যে শুরুতেই শেষ করে দেবো নাকি বসেন বসেন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু ইন্না আলহামদুলিল্লাহ নাহমাদুহু ওয়া নাস্তাঈনুহু ওয়া নাস্তাগফিরুহু ওয়া নুমিনু বিহি ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহি ওয়া নাউযু বিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সাইয়াতি আমালিনা মান ইয়াহদিহিল্লাহু ফালা মুদিল্লালা ইমদুলিলিলিলিলিলিলিলিলিলিলিলিলিলিলিলিলিলিলিলিলিলিলিলিলিলিলিলিলিলিলিলিলিলিলিলিলিলিলিলিলিলিলিলিলিলিলিল
আব্বা বলে তোর মাস কই তাহলে ওগুলো ই আবাদের খরচ হয়ে গেছে আব্বা কিছু মনে করো না আব্বা খুশি হবে আল্লাহ রসুল আপনাকে যা নির্দেশ দিলেন তা করলেন না আপনি মিছিল করে বেড়াচ্ছেন সারা দেশ আমরা যারা মিছিল করি না আমরা হয়ে গেছি লামো যাবে কথা বুঝতে পারছেন তো এবং সেখানে নেতৃত্ব দিচ্ছেন দেশের বড় বড় ওলামাই কেরাম বাংলাদেশের আলমদের কুলাইনি পাকিস্তান থেকে আলম হায়ার করে নিয়ে আসছে তাকে দিয়ে মিছিল করানো হচ্ছে আমরা কত বড় বেরোসিক যে আমরা এগুলো করি না আল্লাহ রসুল আমাদেরকে যা বলে গেছেন তাই করতে হবে যা নিষেদ করেছেন তা বর্জন করতে হবে একটু বলার জন্য তো হাদিস করা লাগে না এত সহজ কথা তাই না এত সহজ কথা তো তো তিনি বলেছেন প্রশ্ন হলো আল্লাহ বলছেন আমি তোমাকে প্রেরণ করেছি পৃথিবীবাসীর বা জগৎবাসীর জন্য রহমত হিসাবে যিনি রহমত হিসাবে নাজিল হয়েছেন তার বিরুদ্ধে মানুষকে মারামারি করে হয়েছে করে তো তাহলে বদরের যুদ্ধ করলে কেন ওহদের যুদ্ধ হলে কেন তার দাঁত ভাঙলে কেন রহমত তো রহমত তো কেউ মারার কথা না রহমত বসে বসে খালি তসবির টিপবে দোয়া করবে ফয়েজ দিবে গায়ে হাত বুলাবে চলে দেবে রহমত শেষ তা এত মারামারি কাটাকাটি কেন সে তেইশটা বছর ধরে তাকে তো কেউ মেনে নেয়নি নিজের বংশের লোকরা তাকে মেনে নেয়নি কারণটা কি অথচ আল্লাহ বলছে না আমি তোমাকে পাঠিয়েছি রহমত হিসাবে তো রহমত হলে জহমত কেন এগুলো বুঝতে হবে না আপনাদের এই কালীগঞ্জ হাটের লক্ষ লক্ষ মুসলমান এখানে ছিল তার আগে এই এলাকায় হিন্দু ছিল আমি আসার আগে গেছিলাম দেবীপুর মাদ্রাসায় দেবী দেবী কি মুসলমান একটা আছে দেবী নগর ওটা কি মুসলমান একটা আছে কৃষ্ণপুর ওটা কি মুসলমান কৃষ্ণপুর দেবীপুর দেবী নগরে আজকে আহিলাদেশে ভর্তি করা হিন্দুর খবর নেই আমি বললাম খবরদার নাম পাল্টে না এই নাম বলে দিচ্ছে আগে এখানে হিন্দুর বসবাস ছিল প্রশ্ন হল এই দেবীর জায়গাতে দেবী থাকাই তো ভালো ছিল আপনারা কেন দেবী ভালো না আপনারা ভালো কি জন্য ভালো যে আপনারা মাঝখানে মূর্তি পূজা করছেন না আপনি দেবী দুর্গার পূজা করেন না কালী পূজা করেন না নিষ্প্রাণ একটা স্তম্ভের পূজা করছেন না এজন্য আপনি ভালো এই তো বরং যিনি মানুষের সৃষ্টি করতা মহান আল্লাহ আপনি তার ইবাদত করে এজন্যই আপনি নিঃসন্দেহে উত্তম কুন্তুম খয়রা ওম্মতি নখরি জাতের নাস তোমরা এই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতি কেন শ্রেষ্ঠ আমি নিকৃষ্ট স্তম্ভের পূজা না করে প্রাণহীন একটা হাতে তৈরি করা জিনিসের পূজা না করে আমি সৃষ্টি জগতে যিনি সৃষ্টি কর্তা তার পূজা করি নিঃসন্দেহে আমি শ্রেষ্ঠত্ব এখানে এই তো আচ্ছা এই যে শ্রেষ্ঠত্বের কথা আপনারা শুনা লোকে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম তার বংশ সবাই মূর্তি পূজা করত যখন তিনি এসেছেন তখন মক্কায় তিনশো ষাটটি দেবদেবী ছিল বলা যেতে পারে মক্কা কাবাগিরিও তখন এই দেবীপুরীর অবস্থায় ছিল তখন তিনি সেখানে এসে বললেন সব চলবে না কুলুল্লাহ তখন লিখো বলুন সবাই ইল্লাহ শ্রেষ্ঠ কলম হচ্ছে লা ইলাহ ইল্লাহ ঠিক না অনেকে তো অর্থই বুঝি না এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহ ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই এই কথাটার মধ্যে একটা বিপ্লব নিহিত আছে একটা বোমা কি সেটা আল্লাহকে বাদ দিয়ে যারা এলা সে যে বসে আছে সমাজের উপরে যারা সমাজকে নিজের দাসত্ব শোষণ করছে মানুষ রূপী হায়নারা তাদের কোনো মাতব বাড়ি চলবে না জীবিত হোক আর মৃত হোক মরে গেলেই তার স্তম্ভ সামনে খাড়া করা হচ্ছে মূর্তি খাড়া করা হচ্ছে আর জীবিত অবস্থায় সে মানুষকে মানুষের গোলাম বানাচ্ছে কারোর কোনো দাসত্ব চলবে না একমাত্র আল্লাহর দাসত্ব চলবে আল্লাহর দাসত্ব আর মানুষের দাসত্ব পার্থক্য কি আল্লাহ তো সামনে আসে না পার্থক্য এই যে আল্লাহর বিধান অনুযায়ী যে মানুষ আপনাকে আনুগত্য করতে বলে তাতে আপনার কল্যাণ আছে পার্থক্য ধরে নিন ধর্মের নামে অনেকে ধারণা করার সব ধর্ম সমান সবার অধিকার সমান এজন্য আমরা দেখি জাতীয় সংসদে যখন 
শুরু হয় তো চার পাঁচটা ধর্মের এই ধর্মগ্রন্থ পড়া হয় না ত্রিপিটক পড়ে গীতা পড়ে কোরআন পড়ে তাই তো তাদের ধারণা মতে সব ধর্মে ঠিক আছে যে যেটা ফলো করে কোন সমস্যা নেই আমি এই ঘটনাকে ঠিক এ কথা যদি তাই ঠিক না হয় তো কেন যদি আমি প্রশ্ন করব কেন ঠিক নয় এ কেন কথা জবাব আমরা দিতে পারছি না এই জন্য আমাদের বিশ্বাস করতে হবে যে আল্লাহ প্রেরিত যে দিন ওটাই মাত্র ঠিক আর বাকি যত ধর্মের নাম যা চলছে এগুলো মানুষের তৈরি করা এগুলো ঠিক নয় সকল মানুষের সৃষ্টি করতে হয় আল্লাহ এটা শিখিয়েছেন আমাদের নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম সকল মানুষের জন্য প্রেরিত একজন মাত্র নবী আল্লাহর পক্ষ থেকে তার নাম মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম তিনি সকল মানুষের নবী শুধু মুসলমানদের নবী নন শুধু মানুষ নয় তিনি জিন ইনসানের নবী শুধু জিন ইনসান নয় গাছপালা হরিণ সূর্য নক্ষত্র চন্দ্র সবারই নবী তিনি তিনি দুনিয়াতে বসে অঙ্গুলি হেলন দিন চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হয়নি পৃথিবীর কোনো মানুষের এই ক্ষমতা লাভ দেন না এখন তাকে দিয়েছেন এবং পৃথিবীর একমাত্র মানুষ তিনি যিনি এই পৃথিবী পেরিয়ে আসমান আকাশ জগৎ সব পেরিয়ে সরাসরি মেয়েরা যে গিয়ে আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এসেছেন পৃথিবীর কোনো মানুষের এই সৌভাগ্য হয়নি বলে আলহামদুলিল্লাহ এই মহামানুষের জন্ম দিবসে বড় জিনিস না তার কর্মটাই বড় জিনিস তেইশ বছর তিনি দিনের দাওয়াত দিয়েছেন চল্লিশ বছর বয়সে নবী হয়েছেন চল্লিশ বছর আগের জীবনটা আমাদের কাছে পালনীয় না নবী হওয়ার পরের জীবনটা আমাদের কাছে পালনীয় এটা কথা বুঝতে পারছেন নিঃসন্দেহ এখন তো নবী হওয়ার পরের জীবনটা আমাদের পালনীয় সেখানে কিন্তু কোনো সেরেক বেদাত নাই সেখানে তিনি যখনই বলছেন তোমরা সবাই বলো আল্লাহ বেদে কোনো উপাস্য নেই তখনই তার চাষা পিছনে পাথর মেরে রক্তাক্ত করে দিচ্ছে আর বলছেন খবরদার লা তো ফাইন সাহাবি কাজাব খবরদার তোমরা এই মোহাম্মদের আনুগত্য করো না কারণ সে হলো ধর্ম ত্যাগী এবং মহা মিথ্যাবাদী বলুন নাউজবিল্লা বিন জারেক প্রথম দিনেই মার খাওয়া শুরু হয়ে গেল কারণ উনি যদি বাবদুদা চোদ্দ পুরুষের যে সিরকি জাহেলিয়াত চলছিল যদি ওটাকে উনি মেনে নিতেন তাহলে কিন্তু সাসা মারত না যখন বলছেন সব বাতিল সেটা আল্লাহ থাকবে তখন কিন্তু সবাই খেপে গিয়েছে আজকের বাংলাদেশে একই অবস্থা চলছে লক্ষ লক্ষ মানুষ যখন যশনে জুলুস করছে আলেম ওলামা মুক্তি মহাদ্দেশ ফকি সবাই তখন আমাদের মতো কিছু মিসকিন আমরা বলছি এগুলো ঠিক নয় বরং আল্লাহ এবং তার রসুলের বিধান মেনে নেওয়াটাই হচ্ছে বড় দায়িত্ব আমাদের সার্বিক জীবনে এটা হলে আল্লাহ প্রেরিত মনোনীত নির্বাচিত রসুলের মনোনীত দিন হচ্ছে আমাদের এটা এই দিন ছাড়া আর বাকি দিন দিন নয় তখন সমস্ত লোকেরা আমাদের উপরে কি খুশি হবে না না খুশ হবে এখন আপনি বলুন ভালো মন্দের মানদণ্ড কোনটা আপনি গণতন্ত্রী মজাবের লোক গণতন্ত্রের মজাবের নাম এই মজাবের লোকরা বলে যে অধিকাংশ লোক যা বলল সেটাই ফাইনাল তাই না এটা ইংরেজিতে কি বলে মেজরিটি মাস্ট বি গ্যারান্টেড এই নিঃসন্দেহ কথা ঠিক কথাই কিন্তু আপনি বলুন সমস্ত এই জালসা যত লোক আপনার আছেন সবাই যদি বলেন আমি যদি জমাত এসছেন বহুদিন পরে কখনো আসেন না এলাকায় তাকে আমরা গরু গোষ খাওয়াবো না খাসির গোষ খাওয়াবো না মুরগির গোষ খাওয়াবো তিনটা গ্রুপ হয়ে গেল কমিটির লোকেদের অধিকাংশ বলল উনি আসলে গরু গোষ খান না মুরগি দেওয়াই ভালো আরেকজন বলল ঠিক আছে মুরগিও খাসিও দেয় গরু দেয় যেটা খায় সেটা খাবে একজন বললো আরে এ তো উনি রোজই খায় যেখানে জাল চা দেয় সেখানেই খায় তা আসতে আমরা একটা শুকুরের মাংস দিই নাউজ বললে কেন ও তো চর্বি বেশি এ তো মজা বেশি যারা খায় তাদের জিজ্ঞেস করে দেখেন কত মজা লাগে আপনি খান্না তো বুঝবেন কেন যদি ভোটের পাল্লা শুকুরের মাংস থেকে যায় তা আপনি হালাল করবেন কেন এটা আল্লাহ কর্তৃক হারাম এই তো নাকি আর তো কোনো কারণ দেখি না অধিকাংশ চূড়ান্ত অবশ্যই ওই ক্ষেত্রে যেখানে 
হালালগুলোর মধ্যে বাছাই করা হবে গরু খাসি মুরগি কোনটা খাবেন ঠিক আছে মুরগিটা হোক ওদিকে অংশ আর দিকে গেলে কোনো আপত্তি নেই কিন্তু যদি বলা হয় যে একটা শুকরের মাংস দেওয়া হোক এখানে ভোটাভুটি চলবে আল্লাহর কোরআন রসুল হাদিস ঠিক এরকম কোরআন হাদিস ফাইনাল অথরিটি এখানে কোনো ভোটাভুটি চলে না কথা বুঝছেন কিন্তু আপনি যখনই দেশের নেতৃত্ব যাচ্ছেন এমপি হচ্ছেন মন্ত্রী হচ্ছেন তো আপনি কিন্তু ভোটের কাঙাল হয়ে যাচ্ছেন অধিকাংশ লোকের বিধান অনুযায়ী আপনি দেশ চালাচ্ছেন সমাজ চালাচ্ছেন মাদ্রাসা চালাচ্ছেন মসজিদ চালাচ্ছেন অধিকাংশ লোকদের ফাঁসে কাজ ফাঁসিলি চলবে অধিকাংশ লোকদের বেদাতি হতে বেদাত চলবে দেশে যদি ইসলামে আইন হয় তো বেদাতে আইন হবে হাদিসের আইন হবে না কারণ অধিকাংশ লোক হাদিস মারে না ঠেকা মানে আর যারা পীর ফকির মানে তারা তো মার্শাল না তো কবর পূজারি কবর পূজা করা আর এমনি মূর্তি পূজা করা সমান মূর্তি জাহিরি থাকে কবরের মূর্তি ঢাকা থাকে আর তো কোনো পার্থক্য নাই তাহলে এই মুসলমান কবর পূজারি আর ওই হিন্দু মূর্তি পূজারি আকিদা গত দিক দিয়ে দুজনই সমান তবে হ্যাঁ ওই কবর পূজারি লোকটা আল্লাহ বলে আর হিন্দুটা আল্লাহ বলে না যদি সে খালিস অন্তরে আল্লাহ বলতো যদি বলে সে কখনোই কবর পূজা করতে পারে না সে খালে সন্ত আল্লাহ বলে না সে সে আল্লাহকে ডাকে ওসিলা হলো ওই ওই কবর আল্লাহ ওই কবরের ওসিলে সে আল্লাহকে ডাকে ঠিক যেমন ফেরাউনের সামনে বলেছিল বেগাজাতে ফেরাউন জাদুকরের সঙ্গে লড়াই হলো মুসা আলু সাদ আসলামের তখন ওই জাদুকররা বলছিল বেজাতে ফেরাউন ফেরাউনের ইজ্জতের কষ কিন্তু ওরা হেরে গেল ঠিক অমনি করে আল্লাহ রসুলের সামনে তৎকালীন সময়ের যারা নির্যাতিত সাহাবি তাদের মধ্যে একজন ছিল ইয়াসির পরিবার তার ছেলে আম্মার ইয়াসির তো তাদেরকে বলা হয়েছিল তোমরা বলো বেশ যাতে লাত ও লজ্জা লাত ও উজ্জার কসম করে বলছি ওনারা বলছেন যে না আমরা আল্লাহর নামে কসম করব কোনো মানুষের নামে নয় বা কোনো মূর্তির নামে নয় মূর্তির নামে কসম করেনি বলে প্রথমে স্বামীকে হত্যা করল পরে স্ত্রীকে হত্যা করলো ছেলের পালা ছেলেকে পানিতে চুবাচ্ছে বারবার যে তুই বল বেশ যাতে লাভ বলে উজ্জা ছেলে বলছে আমি বলবো না তো যেমন একবার মরে যমতর অবস্থা হয়েছে তখন সে বলেছে বললে ওকে ছেড়ে দিয়েছে চলে গেছে সোজা এক দৌড়ে আল্লাহ রসুলের কাছে যে বলছে হে আল্লাহ রসুল আমি পাপ করেছি কুফরি করেছি কি করেছ তা আমি আল্লাহর নামে কসম না করে আমি লাত উজ্জার নামে কসম করেছি আল্লাহ রসুল বলল যখন তুমি কসম করেছিলে তখন তোমার হৃদয়টা কেমন ছিল ও যে আমার হৃদয় আল্লাহর ভালোবাসায় ভরপুর ছিল কিন্তু আমি জীবনের মায়ে বাধ্য হয়ে এটা বলেছিলাম আল্লাহ রসুল চুপ করে থাকলেন কিছুক্ষণের মধ্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহি নাজির হয়ে গেল সেখানে বলা হলো দেখো ইল্লামান উক্রিহা যাকে বাধ্য করা হয়েছে কলভ মুদ্নন্যম্বের ইমান তার কল্পটা তার হৃদয়টা ইমানের আলোকে পরিপূর্ণ ছিল আলমি আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিলাম ফেরাউনের যুগের সেই জাদুকররা মুসার সামনে লড়াই তারা সারেন্ডার করল বা মুসার কাছে ইসলাম কবুল করল শাস্তি হিসেবে ফেরাউন তাদেরকে হাত পা কেটে বিচ্ছিন্ন করে ধ্বংস করে দিল এই ঘটনা উল্লেখ করে সাহাবি আব্দুল আব্বাস বলছেন আসবাহু সাহেরাম ও আম সাহু সোহাদা সকালেরা এসেছিল জাদুকর হিসাবে সন্ধ্যাবেলায় এরা হয়ে গেল শহীদ চিন্তা করেন কারণ একটা কারণ সকালে সে হয়েছিল ফেরাউনের পূজারি সন্ধ্যা সে হল আল্লাহর পূজারি বিনিময়ে তাকে জীবন দিতে হলো ফেরাউন যখন তাকে হত্যা করার হুকুম দিল তখন তারা পরিষ্কার বলে লাদারা তুমি ক্ষতি করবে হত্যা করবে কয়েকটা মিনিটের ব্যাপার আমি মরলেই তো সরাসরি আল্লাহ কাছে চলে যাও জানাতে তো মৃত্যুর ভয় আমরা করি এই দৃশ্য দেখে আব্দুল আব্দুল আব্বাস বলি ফেলে দিয়েছেন যারা সকালে এসে এসেছিল এখানে ফেরাউনের পূজারি হয়ে জাদুকর হিসাবে তার সন্ধ্যা হয়ে গেল শহীদ একটা বিশ্বাস 
আমরা কেউ নিজে নিজে এই কালীগঞ্জ হাটের জলসে আসে নাই আমরা প্রত্যেকে আমার আল্লাহ কর্তৃক সৃষ্ট কেউ কি বলতে পারবে আমরা নিজে নিজের দিনে পয়দা হয়েছি কারো বলা ক্ষমতা নেই বহু বাপ মা কেঁদে বেড়াচ্ছে একটা সন্তানের জন্য সন্তান পাচ্ছে না আছে না এরকম অসংখ্য মানুষ আছে দেখেন না কত সেরক করছে বেদাত করছে বিড়লদা মাঝারে টাকা দিচ্ছে বাবা একটা সন্তান দাও হব সন্তান তো আল্লাহ দেয় আবার সন্তান হয়েছে গুরু পঙ্গু প্রতিবন্ধী কথা বলে না বোকা খাওয়াচ্ছে খুব ভালো কিন্তু স্বাস্থ্য ভালো হয় না কত কি সমস্যা দেখছেন না আপনারা বলে সন্তান দাতা কে মোহাম্মদের সঙ্গে বলেন কে সন্তান দেয় সন্তান হওয়ার আগে কি কোনো চিন্তা ছিল এই ছেলেটা আমার এত সুন্দর হবে কোনোদিন ছিল না কবি নজরুল আব্বা কল্পনাই করেনি যে তার সন্তান লেটর দলা গিয়ে গান গাইতে গাইতে বিশ্বের সেরা কবি হবে নজরুলের গান এর উপরে কয়েক শর্ট ডক্টর ডিগ্রি হয়ে গেছে পৃথিবীতে ঠিক ঠিকানা নাই এই মাথার মধ্যে মেধা যে মগজ এটা কে দেয় যত বড় ভালো ছেলে আপনি হন না কেন আপনার সন্তান ভালো হবেই এমন কোনো গ্যারান্টি নেই মানুষকে সৃষ্টি করেন আল্লাহ মানুষের নিজস্ব কোনো ক্ষমতা নেই আমরা মানুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করেছি পাঁচটা ভাই এক বাপ মায়ের পাঁচজন সন্তানের শক্তি সমান নয় মেধা সমান নয় রং রূপ স্বাস্থ্য সমান নয় অথচ একটা সুন্দর মিল আছে বোঝা যায় এটা অমুক বাপের সন্তান তাই না আপনি কি পর্যন্ত দেখেছেন কারোর সঙ্গে কারো মিল আছে সেন্ট পার্সেন্ট অথচ একটা ইটের ফর্মা অমুক পাজায় তৈরি করা ঠিকই বোঝা যায় এটা অমুক পাজার ইট অমুক ভাটার ইট বোঝা যায় না কিন্তু একই বাপ মার সন্তান কেন বুঝতে পারছেন না তাহলে আপনাকে স্বীকার করতেই হবে আমার আল্লাহ এমন স্রষ্টা যা সৃষ্টিতে কোনো সামনে কোনো দৃষ্টান্ত নাই দৃষ্টান্তহীন স্রষ্টা তিনি তিনি অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্ব আনয়নকারী আসমান ও জমিনের সব কিছুকে তিনি অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্ব এনেছেন যখন তিনি বলেন হ তেমনি হয়ে যায় এই মহ শক্তিধর আল্লাহর উপাসনা করব না আমাদের মতো একটা মানুষ মরে গেল আর মূর্তি বাড়ি তার উপাসনা করব যেসব পাগলরা এগুলো করে তাদের সে পাগল বলো তো ঠিক না পাগলরা তো এটুকু অন্তত বোঝে যে আমার কেউ সৃষ্টিকর্তা আছে এটা তাও বুঝে না মূলত শুধু পয়সা পয়সা কামে করার জন্য তারা এগুলো করে নাহলে মূর্তি তো কিছু খায় না মূর্তি খায় মূর্তি যারা খাদম থাকে তারা তো খায় ঠিক কবরে তিনি শুয়ে আছেন তিনি কি কিছু খায় নাকি সব তো কবরে খাদমরা খায় অথ মিথ্যা কথা বলে বলে মানুষের পকেট সাফ করে ভক্তির গদ গদে চিত্তে যেমন ভক্তের পকট সাফ করে আর তারা মুসকে মুসকে হাসে যত মিথ্যা গল্প বানিয়ে বানিয়ে এই করে করে সমাজেরা চালিয়ে যাচ্ছে যুগে যুগে হয়েছে ইহুদিরা করেছে নাসারা করেছে হন্দিরা করেছে মোহাম্মদ রসুল উল্লাহ সাল্লামের বাপ দাদারাও ঠিক এই একই ভ্রান্তির মধ্যে পড়ে গিয়েছিলেন তিনি এসে পরিষ্কার বলেন দেখো আমি তোমাদের সন্তান আল আমি তোমরা আমাকে বলো সবাই তাকে ভক্তিতে শ্রদ্ধায় বলতো আল আমি বিশ্বস্ত অথচ এই বিশ্বস্ত মানুষটি রাতারাত হয়ে গেলেন সাহেরুল কাজা জাদুকর এবং মহামিথ্যাবাদী অপরাধ একটাই বাপ দাদা যা করে তা তিনি করেন নাই তিনি পরিষ্কার বলে দিয়েছেন আল্লাহর বিধান অনুযায়ী আমাকে চলতে হবে আল্লাহর বিধান যা সেটাই মানবো তার বাইরে কিছু চলবে না আল্লাহর পক্ষ থেকে একটা একটা ওহি নাজিল শুরু হয়ে গেল এবং তিনি সেগুলো মানুষ সঙ্গে বলতে শুরু করলেন যিনি আগে কিছুই জানতেন না জীবনে লেখাপড়া শেখার নেই বলতে পারতেন না লিখতে জানতেন না সেই মানুষ হঠাৎ করে এত বড় বড় বৈজ্ঞানিক কথা কেমন কেউ বলা শুরু করলেন কোথা থেকে শিখলেন এগুলো আজকের আমাদের ছেলেরা ক্লাস নাইন টেনে তাদের শেখানো হচ্ছে মানুষ আসলে মানুষ হিসাবে দুনিয়া আসে নেই এরা ছিল বানর বা বানর জাতীয় কোনো একটা বংশ থেকে এসেছে বানরের লেস খুশি এখন আমরা মানুষ হয়েছি আপনি আপনার টাকা দিয়ে এগুলো স্কুল কলেজে মাদ্রাসায় পড়াচ্ছেন একটা ছেলে ক্লাস নাইন যখন ঢুকছে বিজ্ঞান বইতে এগুলো তাকে শেখানো হচ্ছে ক্লাস এইট পর্যন্ত যান ইন্টারমিডিয়েটে যান এগুলো আপনি পাচ্ছেন যারা তাহারিকে নিয়মিত পাঠক তারা আপনার দেখছেন পরপর ছয় কিস্তি কীভাবে আমরা 
দিয়ে দিচ্ছে সেখানে যে কি শেখানো হচ্ছে আমাদের এখানে ইসলাম এগুলো সম্পূর্ণ বিপরীত ইসলামের পুরো দর্শনটা হচ্ছে অবুদিয়াতের দর্শন আমরা আল্লাহ সৃষ্টি আল্লাহ দাস আমাদের উদ্দেশ্য আল্লাহ দাসত্ব করা আর আল্লাহ দাসত্ব করার জন্য আল্লাহর বিধান তো জানতে হবে বিধানটা কীভাবে পাবো আল্লাহ রসুলের মধ্যেই পেয়েছি তাই রসুলের জীবন আলোচনা করাটাই আমাদের সবচেয়ে বড় কর্তব্য রসুলের জীবন মান্য করতে পারলে তিনি হবেন আমাদের জন্য রহমত কীভাবে রহমত হলেন দেখেন আমি একটা একটা সাজিয়ে বলি যখন আল্লাহ রসুল এলেন তখন আরব দেশে নারীদের কোনো পৃথক মর্যাদা ছিল না কারণ কিছু বাস্তব আছে এই যে তখন যুদ্ধের ময়দানে যে পক্ষ হেরে যেত সেই পক্ষের স্ত্রীরা মেয়েরা বিজয়ী পক্ষের দাসত্ব করতে বাধ্য হতো এজন্য মেয়েদের কোনো সম্পত্তির অংশ তারা দিত না সম্পত্তির অংশ দিলে তো সব তো নিয়ে চলে যাবে অন্য লোকেরা ফলে সেই সময় মেয়েদের কোনো আলাদা স্বাতন্ত্র কিছুই ছিল না ইসলাম এসে বলে দিল যে দেখো পুরুষ এবং নারী দুটোই আল্লাহ সৃষ্টি বাপের দুটি সমান সন্তান ছেলে যেমন অংশ পাবে পৈতৃক সম্পত্তিতে মেয়েও তেমনি অংশ পাবে পৈতৃক সম্পত্তিতে মেয়েদেরকে মাহরুম করা যাবে না এই কাজটা কিন্তু নারীদের জন্য কি রহমত হয়নি কি বলে করেন আপনারা নিঃসন্দেহে নারীদের স্বীকার করা উচিত হবে যেটা আমাদের জন্য আমার রসুলের পক্ষ থেকে এত বিরাট ধরনের রহমত এসেছে স্বামী চলে গেল স্ত্রী থাকলো স্বামীর সম্পত্তিতে স্ত্রী অংশ পাচ্ছে সে সর্বহারা মতো রাস্তা রাস্তা ঘুরবে না এটা যে তাদের রহমত হয়নি ঠিক অমনি করে গরিব মানুষ সবাই তো সমান ধনী হবে না এটা আল্লাহর ব্যবস্থাপনা সবাই যদি সমান ধনী হয় তাহলে ধনী মানুষের গাড়ি ড্রাইভিং করবে কি ড্রাইভ করার জন্য লোক লাগবে না গাড়ির মালিক এবং ড্রাইভার যদি সবাই সমান হয় তো ড্রাইভার তো খুঁজেই পাবেন না আপনি জমি চাষ করবেন আমরা কৃষক লাগবে না চাষ করবে কি এখানে দেখলাম মেলা কোল্ড রেস্টুরেন্ট আছে দেখলাম ভালো কথা আপনি কোল্ড রেস্টুরেন্ট বানাচ্ছেন কোল্ড রেস্টুরেন্ট শ্রমিক লাগবে না যদি সবাই যদি কোল্ড রেস্টুরেন্টের মালিক হয়ে যায় তো শ্রমিক কোথায় পাবেন আপনি যত চেষ্টাই করেন কমরে যেমন থিউরি দেন হাতের পাশ টাঙ্গুল সমান করব এর পাগল ছাড়া কেউ বলে না হাতের পাশ টাঙ্গুল সমান হবে এই লোক দেখি আপনাদের ভোট আদায় করার জন্য আসলে একদল আছে না এটা সেরে পাগলে বলে উঁচু নিচু থাকতেই হবে এই আঙুল কাটা পাঁচটা বুড়ো আঙুলটা আসলে নামে বুড়ো আসলে এর চেয়ে শক্তিশালী একটা বুড়ো আঙুল নেয় ঠিক না এটারও দরকার আছে এটারও দরকার আছে একটা আঙুল বাদ দিলে কিন্তু আমার হাত প্রায় অচালি হয়ে যাবে এটাতেই আল্লাহ পাক বুঝিয়ে দিচ্ছেন তোমার হাতের আঙুল পাঁচটা যেমন পাঁচ রকম সমাজের জীবনে পাঁচটা মানুষের পাঁচটা আঙুল থাকবে এক একটা মানুষ এক একভাবে সমাজ পরিচালনার স্বার্থে উপকারী কেউ রাষ্ট্র চালাবে কেউ রাষ্ট্রের খাদেম হবে কেউ শ্রমিক হবে কেউ কৃষক হবে কেউ প্রফেসর হবে কেউ ইঞ্জিনিয়ার হবে কেউ ডাক্তার হবে সবাই যদি ডাক্তার হয় তো রুগী কে হবে বুঝতে পারছেন না এটা আল্লাহর ব্যবস্থাপনা এখানে আপনি হস্তক্ষেপ করতে পারবেন না যারা এগুলো সমান বলতে চাইছিলেন রাজনৈতিক ধোকাবাজ ভোটের জন্য আসে এটা কি আমাদের জন্য আল্লাহর রহমত নয় এই মুহূর্তে আর যদি অসুস্থ হয়ে পড়ে আমি কি বলবো ভাই এখানে কোনো ডাক্তার আছে বলবো না যদি ডাক্তার এসে আমাকে ওষুধ দিয়ে সুস্থ করে দেন ওটা আমার জন্য রহমত নয় এটা কে করছেন আল্লাহ এই ডাক্তার প্রতিভা আল্লাহ আমাকে দেন নাই আমার একটা ভাইকে দিয়েছে ওই ডাক্তার এখন সমাজের জন্য রহমত প্রতিটি ক্ষেত্রে আপনি একজন ভয় পাবেন আল্লাহ রসুল বলে দিন দেখো শ্রমিক তোমার বাড়িতে কাজ করবে তার ঘাম শোকানোর আগে তুমি তার মজুরি পরিশোধ করো এটা কি রহমত না শ্রমিকের জন্য রহমত নয় এটা আমরা দেই না যথাযোগ্য দিতে হবে যেন শ্রমিক না খেয়ে মরে এমন পয়সা দিও না যাতে তার সংসার চলে এরকম দিতে হবে তুই মালিক সাবধান আমরা যদি ক্ষতি করি আমরা দায়ী হয়ে যাব এখানে একটা ফুলকপির দাম যদি দু টাকা হয় রাজশাহীতে ন দাবড়া পৌঁছতে পৌঁছতে বিশ টাকা হয়ে যায় মাঝখানে মধ্যসত্ত্ব ভোগীরা যদি এক অন্যায় কাজটা করে তার অবশ্যই দায়ী হবে পরিষ্কার বলা হয়েছে হাদিসে এহতেকার খাতা আল মহতাকর খাতি যারা এহতেকার করে অর্থাৎ জমা করে সঞ্চয় করে রেখে দেয় 
দাম বৃদ্ধি করার জন্য গোডাউনে ভর্তি করে রেখে দেয় গুদাম যাক করে এটা সবচেয়ে মহাপাপী আজকে যে পেঁয়াজের দাম বেড়েছে এর জন্য পুরো পাপিউল যাকে বলা হচ্ছে সিন্ডিকেট একটা নতুন ভাষা বেড়েছে সিন্ডিকেট বলতে আমরা বুঝতাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট এখন তো সোরেদের সিন্ডিকেট হয় এই বাবার জীবনে জানতাম না আমি এখন এই বলতেই লজ্জা লাগে কারণ আমরা যে সিন্ডিকেট তলে মানুষ হয়ে ইউনিভার্সিটি যেতে প্রসারি করে আসছে তো সে আশি সাল থেকে রাশিয়া ইউনিভার্সিটি আছি লজ্জা লাগে সিন্ডিকেট বলতে এই কোথায় উচ্চ পর্যায়ের প্রফেসরদের সিন্ডিকেট আর কোথায় পেঁয়াজ তোলার সিন্ডিকেট যে কোন দেশে যে বাস করছি তত খারাপ কথাগুলো সব এখানে চালু হয়ে গেছে সিলু কথা সে লন্ডনের মেয়র কলকাতার মেয়র ও বাবা ন হাটার মেয়র ও কোথায় লন্ডনের মেয়র আর কোথায় ন হাটার মেয়র মানে ভালোগুলো সব ধ্বংস করে দিচ্ছে এইসব করে করে এইসব পরিভাষার একটা গুরুত্ব আছে না বলতে লজ্জা লাগে না জানে কবে গ্রামের চৌকিদারকে প্রধানমন্ত্রী বলে বসেন আপনার তা ঠিক নেই ভাষা পাল্টাতে পাল্টাতে এমন শেষ করে দিয়েছে কিন্তু যারা এগুলো করছে তাদের ধরার ক্ষমতা আপনার নাই যারা এত শক্তিশালী ওই সিন্ডিকেট গায়ে হাত দিলে আপনার মন্ত্রী থাকবে কেন সন্দেহ আছে এখন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ধন্যবাদ দিতে হয় তিনি সাহস করে এই জুয়াড়িগুলোকে ধরা শুরু করে দিয়েছেন অথচ সব রাজনৈতিক বেজওয়ালা শুধু একজন ভদ্রলোক যিনি হুইপ হুইপ মানে কি ভাই শরীরের শরীর লাঠি এবার কেউ অনুষ্ঠানে কেউ ঘুম পড়লে ঝিমালে হুইপ থেকে ধমক লাগে এই ওটা চেতনা হোক এর নাম হুইপ যদি কোনো একজন হাজির না হয় তাড়াই নেয় বাটা কোরআন পড়ে না শিগির আসো ডেকে নিয়ে আসে এর নাম হুইপ ছোটবেলা যখন আমরা পড়তাম স্কুলে আমি ক্লাস থ্রি পর্যন্ত বিদ্যমান বেশি না কিন্তু তো দেখতাম যেদিন স্কুলে কোনো ছাত্র না আজ তো আমাদের ওস্তাদজি অন্য ছাত্রদের পাঠিয়ে দিত ধরে আনার জন্য আমি এখন বলি ওরাই ছিল হুইপ যারা ধরে আনে কথা হচ্ছে তো জাতীয় সংক্রান্ত এমপি ধরে এনে কোরআন পূরণ করার জন্য যে লোক এ কাজটা করে তাকে বলে হুই মাশাল্লাহ একটা অ্যাকাউন্টে একশো আশি কোটি টাকা পাওয়া গেল বেশি না একশো আশি কোটি তবে কোনো ব্যাপারই না জনপ্রতিনিধি মানে হক আছে জনগণের টাকা ক্ষতি করার খেয়ে নেওয়া এই যদি দেশের অবস্থা হয় এটা তো রহমত না আল্লাহ রসুল বলছেন দেখো আল্লাহ কুল্লু কুম রায়ন ও কুল্লু মাস উরুনন রায়ী তোমার প্রত্যেকে দায়িত্বশীল তোমার প্রত্যেকে সশ দায়িত্ব সম্পর্কে আল্লাহর কাছে দীর্ঘাসিত হবে এক কথা শেষ যিনি সর্বোচ্চ নেতা দেশের তিনি সবচেয়ে বেশি দায়িত্বশীল তাই না তিনি ছোট নেতা তিনি ছোট দায়িত্বশীল যিনি পরিবারের নেতা তিনি পরিবারের দায়িত্বশীল পরিবারের যিনি মহিলা তিনি স্বামীর সন্তান এবং গৃহের দায়িত্বশীল এমন যিনি শ্রমিক মাঠে শ্রম দিচ্ছেন কৃষক কৃষিকাজ করছেন পয়সার বিনিময়ে একটা মিনিট তিনি অন্য কাজে ব্যয় করতে পারবেন না যেহেতু তিনি মজুরির বিনিময়ে শ্রম দিচ্ছেন তিনি যদি শ্রম দিয়ে ফাঁকি দেন তিনি আল্লাহ কাজ দায়ী হবেন ঠিক মালিক যদি শ্রমিককে ফাঁকি দেয় মালিক আল্লাহ কাজ দায়ী হবেন এই যে চমৎকার একটা সুন্দর ব্যালেন্স রেখেছে সমাজ জীবনে এই এটার কারণে মালিক কখনোই ইসলামী শ্রমিক আর ইসলামী মালিক যদি হয় ইসলামপন্থী মালিক ইসলামপন্থী শ্রমিক রূপে নির্ভরশীল থাকে নিশ্চিন্তে যে আমার এই শ্রমিক আল্লাহকে ভয় করে সে কখনো একটা জিনিস ক্ষতি করবে না ঠিক না ঠিক ইসলামী শ্রমিক ইসলামপন্থীর মালিকের সম্পর্কে ধারণা রাখবে আমি মালিকের কাছে ঠেকা চাই বা না চাই এই মালিক কখনোই আমার হক নষ্ট করবেন না এটি কি আল্লাহ রহমত নয় এই রহমতটাই সামনে রাখতে হবে আল্লাহ রসুল্লাহ আমাদেরকে এই জন্যে আল্লাহ পাক আমাদের বলছে রহমত হিসেবে আমরা রসুলকে প্রেরণ করেছি তিনি আরবের এই জনগণকে এটা শিক্ষা দিলেন নবী হওয়ার আগেই তিনি এটা দেখালেন উসমান বিন আবিল আসের বাড়িতে একজন বিদেশি লোক আসলো ব্যবসা করার জন্য ব্যবসা করতে গিয়ে সে বলে টাকা দেবে না আস বিন ওয়াইল বললো তোমার টাকা দেবে না বড় নেতা দেবে না তো কী করবে তো তৎকালীন সময় নিয়ম ছিল সাফা পাহাড়ের উপরে উঠে চিৎকার দিয়ে সকলে ডাকতে হতো তো লোক দৌড়েছে কি এটা কান্নাকাটি করছে কেন যে বললো কি ভাই আপনার কে তাহলে আমি একটি বিদেশি ব্যবসায়ী এসেছিলাম আমার কাছে মাল নিয়েছেন এই বড় এই নেতা আসবেন ওয়াইল বড় নেতা তো উনি টাকা দেবে না তো তাই তো তার কাছে কেউ যাবে টাকা চাইতে 
তখন আল্লাহ রসুল তার চাষাকে বললেন চাষা এই একটা মজলুম মানুষ এর অন্যায় হচ্ছে আমরা যদি কিছু করতে পারি না চল আমরা একটা মিটিং করি মিটিং করে সিদ্ধান্ত নিলেন আমরা একটা সংগঠন করি তার নাম হেলফুল ফজুল কল্যাণ কামিদের সংগঠন সংগঠন হয়ে গেল প্রথম কাজ হল ওই যে মজলুম যে ভাইটা টাকা পায়নি তার পক্ষ হয়ে জানাম যে টাকা দেয়নি তার বাড়ি থেকে হাজির হয়ে গেল আল্লাহ রসুল গিয়ে বললেন আপনি চাচা আপনি অমুকের কাছ থেকে মাল নিয়ে এসেন কিন্তু তার টাকা দেননি টাকাটা দিয়ে দেন বিনা বাক্য ব্যয়ে টাকাটা দিয়ে দিল কারণ দেখল যে এখন পিছনে বিরাট সংগঠন সব দলবল আছে বাইরে এখন তো না দিয়ে পারা যাবে না আর ভাতিজা নিজে চাচ্ছে টাকাটা নিয়ে ওই লোকটাকে দিয়ে দিল জুবাইরের লোকটাকে এই ঘটনাতে সমস্ত মক্কায় আরোহণ সৃষ্টি হয়ে গেল বাপ রে বাপ এই জালমের কাছ থেকে জীবনে টাকা দেওয়া করতে পারে না কো আচ্ছা বিনা বাক্য ভাই টাকা দিয়ে দিল এটাই হলো আল্লাহ রসুলের সংগঠনের জীবনের প্রথম সফলতা চারিদিকে আল আমিন আল আমিন আল আমিন বিশ্বস্ত বিশ্বস্ত এই বিশ্বস্ত লোকেরাই যারা তাকে বিশ্বস্ত বলেছেন তার বংশের লোকেরাই তাকে দুদিন পরে বললো মিথ্যাবাদী ধর্মত্যাগী কারণ তিনি বললেন যে আপনারা যা বলবেন এটাই সত্য নয় সত্য আসে আল্লাহর পক্ষ থেকে এবং আল্লাহর প্রেরিত সত্য জীবনের মধ্যেই রয়েছে আমাদের জন্য মুক্তি ও কল্যাণ বলেন হাক্কমের রবিকুম ফমন শাহ আলী উমেন অমন শাহ আলী আকবর তিনি বলে দাও হক আসে আল্লাহর পক্ষ থেকে যে চায় তার উপরে বিশ্বাস স্থাপন করুক যে চায় সেটাকে অস্বীকার করুক মনে রেখে দিও আমরা সীমা লঙ্ঘনকারীদের জন্য জাহান নামের আগুন প্রস্তুত করে রেখে দিয়েছি সত্য মিথ্যার মানদণ্ড আমি বা আপনি নই আপনি একজন আলেম মানুষ আপনি বলছেন মিলাদ মহাসত্য যে মিলাদ মানুষ মুসলমানই না একশো তিনজন ফকি মিলে ফতোয়া দিলেন ডক্টর গালিবের বিরুদ্ধে মিলাদ প্রসঙ্গ বইটা কিনে নিয়ে যাবেন দেখবেন সব পাবেন তারা মিলাদের পক্ষে কোরআন থেকে আটটা দলিল দিয়ে দিল হাদিস দিল কয়েক ডজন আর মুফতি হলো একশো তিনজন দুনিয়া লব বড় বড় সব লব্ধ প্রতিষ্ঠ মুফতি সব সবাই বলে দিল মিলাদের মতো নেকির কাজ নাই অথচ ডক্টর গালিব বলছে মিলাদ হল বেদাত শুধুন আসাধ্য বেদাত তাহলে একতলাপ মিটাবে কে আপনার একটা বক্তব্য আছে যুক্তি আছে আমাদের একটা যুক্তি আছে বক্তব্য আছে প্রশ্ন হলে এই আমি বলে দিচ্ছি যে এটা অবশ্যই মানব মিলাদ আপনি কি জানেন আমি তো মিলাদ পড়তে পারি আপনার আমার পাশে বসতে পারবেন না কিন্তু দেখাতে হবে যেটা আমার রসুল আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন কি না যদি তিনি নির্দেশ দেন অবশ্যই করব যদি নির্দেশ না দিয়ে থাকেন আমরা কেন করব যুক্তি কোথায় দলিল কোথায় এইখানে গিয়ে আপনার সঙ্গে আমার সংখ্যা নইলে আপনি আমার ভাই আমি আপনার ভাই এই আদর্শিক কারণেই মক্কার নেতারা আল্লাহ রসুলকে মানতে পারে নাই আল্লাহ রসুল বলেছেন দেখো আল্লাহর হুকুমের বিপরীত কোনো কাজ যদি তোমরা করো তোমরা জাহান নামই হবে তোমরা ইব্রাহিমের সন্তান আমি ইব্রাহিমের সন্তান আজকে আমাদের যে অবস্থা ঘটেছে মুসলমানদের একই অবস্থা মানদণ্ড কি অধিকাংশ চূড়ান্ত হবে কোরআন হাদিস চূড়ান্ত হবে আপনারা সিদ্ধান্ত দেন এরপর আমি আরেকটু যোগ করব সহি হাদিস সিদ্ধান্ত হবে না জাল হাদিস সিদ্ধান্ত হবে আমরা বলেছি আপনাদের কাছে আসুন পবিত্র কোরআন ও সহি হাদিসের আলোকে জীবন গড়ি আহলাদিস আন্দোলন বাংলাদেশ বাংলাদেশ আহলাদিস যুব সংঘ সোনামণি সংগঠন আহলাদিস মহিলা সংস্থা আর আউন নিরাপদ রক্তদান সংস্থা সমস্ত সংঘ প্রতিষ্ঠান একমাত্র দাওয়াত বাংলাদেশের মুসলমানদের কাছে বাংলাদেশের মানুষের কাছে আসুন বললাম আমার সাথে পবিত্র কোরআন ও সহি হাদিসের আলোকে জীবন গড়ি এই কথার মধ্যে যদি আপনার হিংসা আসে আমার তো কিছু বলার নেই আমাকে তো এটা বলতেই হবে এর বাইরে কিছু করার নেই কারণ কোরআন এবং সৈয়াদিস আল্লাহ প্রেরিত ওহি এটা মানুষের কোনো তৈরি করা বিধান নয় এইখানে হচ্ছে আমাদের সঙ্গে অন্যদের বিভেদের মূল কারণ ঠিক যেমন আল্লাহ রসুলের সঙ্গে কোরআনদের সঙ্গে বিভেদের কারণ ছিল লাই লাহিল্লাহ আজকে আমাদের সঙ্গে অন্যদের বিভেদের কারণ পবিত্র কোরআন ও সৈয়াদিসের বিধান মান্য করা অথবা না করা আপনি বলবেন দেশের অধিকাংশ লোক করছে আপনি এটা মানেন না যে অবশ্যই মানি 
কিন্তু যদি সেটা এইটা না হয় যে শো করে মাংস হালাল হবে এরকম যদি আপনি বলেন আমি মানতে রাজি না কারণ সেরক বেদাত করে কোশ্চেন করে জান্নাত পাওয়া যাবে না আমাকে অবশ্যই কোরআনও সৈয়াল মানতে হবে তৌহিদ মানতে হবে শিরকে কখনোই জান্নাত হয় না বেদাতে কখনোই জান্নাত হয় না পার্থক্য বুঝতে পারছেন আপনার দ্বারা এই পার্থক্য যদি আপনার মেনে নেন তাহলে আপনাদের জীবনে অনেক এর জন্য অনেক ক্ষতি স্বীকার করতে হবে যেভাবে আমার রসুলকে ক্ষতি স্বীকার করতে হয়েছে আমার রসুলের মতো ভালো মানুষ আর কেউ ছিল না হবে ওনার জীবনে পৃথিবী থাকবে যে কেমন হয়ে যাবে একটা মানুষও আমার রসুলের সমান হতে পারবে প্রশ্নই ওঠে না প্রশ্ন চিন্তা করাটা পাপ অথচ তাকে তার জীবদ্দশায় মানুষ বরদাস্ত করে না আর আপনি একজন হকপন্থী লোক আপনাকে কে বরদাস্ত করবে যদি আপনি সবার কাছে ভালো থাকেন তাহলে আপনি গোল আলু এটা আলুর এলাকা কিন্তু এই জন্য বললে আপনি মনে করবেন না এটি কি ঘরে ঘরে আলুর কালবা গোল আলু খেতে ভালো কিন্তু আসলে গোল আলুর মানুষগুলো ভালো না যে শেরকের সঙ্গে খাতির করে বেদাতের সঙ্গে খাতির করে সালাদ তো পড়ে পূজাও করে এইসব গোল আলু মার্কা ইমানদার এরা ইসলামের ক্ষতি সাধন উপকার করে নাই আহলাদেশ আন্দোলন বাংলাদেশ এগুলো করে না আসলে এবারে কোরআন একটা একটা নাজিল হচ্ছে তেইশ বছর ধরে কোরআন বলে দিল ইন্ন আল খামর অল মাইসর অল আজলাম অল আনসাহ অল আজলাম রিসমিন আমলের সহিত মদ জুয়া কি বলে ওটাকে ভাগ্যতীর এবং দাবার ঘুটি এগুলো সবই হারাম শয়তানি কাজ তোমরা এখন থেকে বিরত হও আচ্ছা মদ হারাম এখন সরকার বলছে না মদের বিরুদ্ধে সরকার বলছে না আগে থেকে যদি শক্ত হইতো দেশে এবার ঢুকতে পারতো কোনো কালো কিন্তু না এখন ঢুকি এমন ঢোকার ঢুকছে আর ঠেকানো যাচ্ছে না মধু মাথার কোনো অশ্বনে কোশ্চিন কালো কোনো মৎখর ও আশ্বন্দে না চোরা কবু মারানাক ধর্মের কাহিনী অথচ দেড় হাজার বছর আগেই আমরা রসুল বলে দিয়েছেন খাবর দেওয়া তোমরা মদের ধারে যেও না কোরআন বলছে মদ জুয়ার কাছে যেও না এগুলো শয়তানে আমল আর আমার রসুল তো ব্যাখ্যা দিয়েছেন কুল্ল মুসকিন হারাম যাবতীয় মাদক দ্রব্য হারাম তো এই হারাম যদি মুসলমানরা মান্য করতো তাহলে কি বাংলাদেশে মদ ঢুকতে পারত মুসলমানরাই মদ বানাচ্ছে আর তারা এবার মদের ব্যবসা করছে ইহুদিদের মতন ইহুদিদেরকে বলা হয়েছিল তোমরা চর্বি খেও না ওরা চর্বি বিক্রি করে চর্বি বিক্রি টাকা খাইতো মুসলমানরা নিজেরা মদ খায় না মদের ব্যবসা করে টাকা দিয়ে রসগোল্লে কিনে খায় হবে তো একই কারবার তো হয়ে গেল এই ইহুদি মার্কা মুসলমানরা আসলে মদের লাইসেন্স নিচ্ছে কাস্তারি করে দিচ্ছে চুরি চাউন সবই করছে আল্লাহ রসুল বললেন তোমরা শাসককে মেনে চলো শাসক যদি তোমার পিঠের চামড়াও তুলে নেয় তথাপি তোমরা আনুগত্য করো আনুগত্যের হাত বিচ্ছিন্ন করো না তোমরা তার হক তাদেরকে দিয়ে দাও তোমাদের হক আল্লাহর কাছে চাও যদি এটা যদি আমাদের এই হাদিসটা যদি ফলো করতাম তাহলে সরকারি দলে বিরোধী দলে মারামারি থাকতে বাংলাদেশে আমাদের রাজনীতি মানে ওনাকে হটাও আমাকে বসাও এই নয় দেশের রাজনীতি এটা কি রাজনীতি নাকি তো খালি মারামারি হিংসার প্রতিহিংসার নাম যদি রাজনীতি হয় তাহলে তো দুই পাগল মারামারি করলে ঠেকান কে আবার মারামারি করুক হিংসা আর প্রতিহিংসার নাম কি রাজনীতি নাকি সরকারের কোনো কাজই এটা ভালো চোখে কেউ দেখে না আবার সরকারের কাছে বিরোধী দলের সব কাজই খারাপ এই যদি চরমপন্থী চিন্তাধারা হয় বিরোধী দলের কি কোনো ভালো মানুষ নেই তাদের কোনো ভালো চিন্তা থাকতে পারে না অবশ্যই থাকতে পারে ঠিক অমনি করে সরকারের সব কাজই খারাপ তারা কি মোটেই ভালো কাজ করে না ভালোকে ভালো বলার সৎ সাহস আমাদের মধ্যে নাই বর্তমানে সরকারের সবচেয়ে বড় ভালো কাজ হলো দুটা কি জানেন এই যে আমাদের কি বলে ছিটমহল ছিটমহল বুঝেন তো ওই যে দহগ্রাম আঙ্গার পথে নাম শুনছেন না এরা আসতে সাতচল্লিশ বছর সেই সাতচল্লিশ সাল থেকে ভারতের অধীনে বসবাস করছে একশো পঁয়ষট্টি ছিটমহল বর্তমান সরকারের সফল কূটনীতির সবচেয়ে বড় উদাহরণ হচ্ছে এই ভারতের কাছ থেকে তাদের স্বাধীনতা আদায় করে দিয়ে দিয়েছে বলে আলহামদুলিল্লাহ সেখানে বহু মুসলমান পাওয়া যাচ্ছে এখন ঠিক অন্য করে আবার দেখেন যে সমুদ্র সীমা নির্ধারণ করা বিশ্বের যে একটা হেগ আন্তর্জাতিক আদালত থেকে পাস করে নিয়ে ওটা আদায় করে নিতে পেরেছে আমাদের সরকার এটা আমরা স্বীকার করবো না 
আরে বাবা যেটা খারাপ তো খারাপ বল ভালোটা ভালো বল এটা হবে না গণতন্ত্র ইহুদিদের তৈরি করা এই বিধানে সরকারের সঙ্গে বিরোধ থাকতেই হবে আর এইটা করতে পারলেই একটা দেশকে বিচ্ছিন্নকে ধ্বংস করা যায় এটা বিরোধীদের চক্রান্ত যাতে ভাই ভাই কোশ্চিনকালে একসঙ্গে বসে ইফতার পর্যন্ত করতে না পারে এই মারামারি লাগা যেতে পারলেই সুবিধা হাসিল করা যায় দূর থেকে ইহুদি না সরকার এই পলিসি আল্লাহ নবী জমানো চলছিল মদিনাতে সেই পলিসি আজও চলছে না এখানে আমাদের আন্দোলন হলো এই যেটা ভালো 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 যেটা খারাপ সেটা পরামর্শ দাও হে সরকার এটা ভুল করছেন আপনি এটা ঠিক করেন এই পরামর্শ দেওয়া নসিহত করা শুভ কামনা করা দেশের জন্য আমাদের সবার জন্য কল্যাণ কর কিন্তু ওকে ফেলো আমাকে বসাও এইটা করার মধ্যে খালি আসে পরস্পর হিংসা আর বিদ্বেষ বাড়াজুরা কখনোই কমবে না আহলাদিস আন্দোলন বাংলাদেশ রসুলের রেসালাত অনুযায়ী হাদিস অনুযায়ী কাজ করে সেখানে পরিষ্কার বলা হয়েছে সাবধান তোমরা আমিরের আনুগত্য করো তাহলে তোমরা দুনিয়াতে শান্তি থাকতে পারবে সে শাসক যদি খারাপ হোক ভালো হোক দোয়া করবেন ভালো হওয়ার জন্য চেষ্টা করবেন একটা সাইড গেল এমনি করে করে এক একটা সাইড যখন আমরা যাচ্ছি তখন আপনার জমি জমা আছে মরে যাচ্ছেন কি করবেন জমি জমাগুলো আজকে আধুনিক বিশ্ব বলছে সন্তান যদি না থাকে আমেরিকার থেকে ভারতে ভারতের লোক আসে এসে দত্তক সন্তান নিচ্ছে আমরা বলছি কি না আপনি মরে যাবেন আপনার সম্পত্তির ভাগ হবে আপনার জবিল আর আহমদরা রক্ত সম্পর্কিত আত্মীয়স্বজনদের আছে ভাগ হয়ে যাবে যত কোটিমতি আপনি হামলা করুন সম্পত্তি ভাগ হতেই হবে ও এক জায়গায় থাকবে না ফলে পুঁজিবাদ ভেঙে যাচ্ছে পুঁজিবাদ থাকছে না কিন্তু পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলিতে পুঁজি দিন দিন বাড়ছে বিল গেটস এখন টাকা রাখার জায়গা পাচ্ছে না এমন সব দাম করে দেওয়া শুরু করে দিয়েছে মুসলমানের কাছে পুঁজিবাদ চলে না এমনি করে প্রতিটি ক্ষেত্রে আপনি দেখবেন রহমত কিভাবে বাড়ছে বা বুড়ো হয়ে গেছে মা বুড়ো হয়ে গেছে আল্লাহ রসুল আমাদের বলে দিলেন দেখো এই সন্তান তোমার জান্নাত অবস্থান করছে তোর মায়ের পায়ের তলে অন্য হাতে সে এসছে তোর বাপের পায়ের তলে বৃদ্ধ বাপ মা অসহায় অবস্থায় বুড়ো বয়সে যুবক ছেলের কাছে যদি আশ্রয় না পায় সে যাবে কোথায় বৃদ্ধাশ্রম সরকার করছে এটা মূলত বৃদ্ধদের জন্য এক একটা জেলখানা সমতুল্য অথচ সন্তান তার নিজের সন্তান তার খেতে দেয় না এটা হবে না ইসলাম একটা রহমত এই জন্য যে সন্তানকে বলে দিয়েছে হে সন্তান যদি বাপের আনুগত্য না করো বাপকে সম্মান না করো মাকে তুমি শ্রদ্ধা না করো তোমার জাহান নাম নির্ধারিত ফলে বৃদ্ধ বয়সের একটা মানুষ তার নিজের সন্তানের কাছে আশ্রয় পাচ্ছে এটা ইসলামের শিক্ষার কারণে এটাই তো রহমত তাই না প্রতিটি ক্ষেত্রে আপনি চিন্তা করে দেখবেন ইসলাম কিভাবে পৃথিবীর মানুষের জন্য রহমত হিসাবে এসেছে আর এই রহমতের ছায়াতলে হাজার হাজার মানুষ দিন দিন এগিয়ে আসছে এখন সারা বিশ্বে একটা আলোড়ন সৃষ্টি হয়ে গেছে আগামী দিনের ভবিষ্যৎ ইসলাম আজকে জার্মানির প্রেসিডেন্ট মার্কেল বলতে বাধ্য হয়েছেন যে আগামী পঞ্চাশ বছরের মধ্যে জার্মানির অধিকাংশ লোক মুসলমান হয়ে যাবে ইতিমধ্যে আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়া রাজ্যে অধিকাংশ মুসলমান হয়ে যাওয়ার মতন অবস্থা সৃষ্টি হয়ে গেছে এমনকি গত তিন দিন আগের খবর যে মোহাম্মদ আলী কেলে মুষ্টিযুদ্ধ নাম শুনছেন না মোহাম্মদ আলী কেলের মেয়ে আয়সা কেলে তার এবং টাইসন আর এক মুষ্টিযোদ্ধা দুইজনের টাকা দিয়ে আমেরিকার লাস ভেঘাস লাস ভেঘাস আছে পৃথিবীর সবটিতে নষ্ট নগরী জেনা ব্যবসায়ী মাদকতার সব দিক দিয়ে বেস্ট হলো ওই লাস ভেঘাস অত সেইখানে একটা সাইডে আল্লাহ পাকের রহমত নাজিল হয়েছে কিছু লোক মুসলমান ছিল আরও কিছু মুসলমান হয়েছে তার ইসলামের বিধান মেনে চলে সেখানে তারা যত মতখোর সুৎখোর ঘুসখোর যত দুষ্টু বদমাশ সমস্ত লোক সেখানে যায় তারা তাদেরকে ইসলামের নিয়মাবলী শিখায় তালকিন দেয় আল্লাহর ভয় দেখায় এমন সুন্দর একটা জায়গা তৈরি হয়ে গেছে নাম হয়েছে মুসলিম পাড়া মুসলিম ভিলেজ এখন ওই লাস ভেগাসের যত অমুসলিমরা বসবাস করেন ইহুদি খ্রিস্টান বা বিভিন্ন ধর্মের লোক আছে না তাদের কোনো সন্তান নষ্ট হয়ে গেলে তারা মুসলিম ভিলেজে পাঠিয়ে দেয় তো ওইখানে যে ভালো হয়ে আসে এইটা যে খবর বের হচ্ছে তাদের মিডিয়াতে এটাকে আগামী দিনে ব্যবস্থ মুসলমানদের জন্য নয় ঠিক অন্য দিনে বাংলার জমিনে আমরা বলছি সেরেক বেদাত কখনোই ইসলাম নয় ইসলাম হচ্ছে কোরআন সহি হাদিস 
আর কোরআনও সহিয়েছে আল্লাহ জীবন গড়ার আন্দোলনকে বলা হয় আহলে হাদিস আন্দোলন আপনি বলেন নাম না দিয়ে ইসলাম আন্দোলন বললে কেমন হয় নিঃসন্দেহে ভালো হয় যদি কোনো বেদাতি না থাকে তো আমরা বলবো আমরা ইসলামী আন্দোলন কিন্তু আপনি ইসলামের নাম যদি বেদাত করবেন সেরক করবেন ওটা ইসলাম হবে নাকি এখান থেকে পার্থক্য করার জন্য আমরা বাধ্য হলে আহলে হাদিস আন্দোলন ইসলাম মানে কোরআন হাদিস কোরআন হাদিসের বাইরে কি ইসলাম আছে গেছিলাম সেন্ট মার্টিনসে দু হাজার চোদ্দ সালে জাহাজের মধ্যে দেখা তিনটা ছেলের সাথে যারা হাট হাজারের ছাত্র হাট হাজারের মানে বুঝতে পারছেন তো হেফাজত হেফাজত হেফাজতের আমিরের ছাত্র ডাইরেক্ট তো আমাকে দোয়া চাইতে আসলাম বলে বাবা তোমরা কী পড়ো বলে আমরা খুব বখারি খতম করেছি যখন ফারেক হয়ে যাব তা একটু সেন্ট মার্টিনস দেখতে আসলাম ভালো তো তোমরা বখারের থেকে বিশ টাকা তারা দিয়ে পাইছো তো বলছে না তো বোখারে পড়লে তো কী শিখলে তো দোস্তার দিকে যা শেখাই তা শিখলাম বলে আমরা একই বোখারে আমাদের নজর পড়াতেও পড়াই তো সেখানকার ছাত্ররা কিন্তু আট টাকার তারা বি পড়ে তাহলে ওরা তো বোখারেতে আসেই তো তো বোখারেতে আট টাকা থাকলে নজর পড়া যা তাই করে তোমরাও বাবা ছাত্র তোমরা আট টাকা না পড়ে যদি বিশ্বাস পড়া গেল তো কী করবো ওস্তার দিকে পড়াইছে তাই তা তো ওস্তার দিন মানে ফরজ না হাদিস মানা ফরজ তো হচ্ছে যে হাদিস মানে ফরজ কিন্তু আমাদের যদি কিন্তু তবে বলে তো হবে না তো তোমরা কি করো তাহলে আমরা বিশাল ইয়ে খাদ্য বোখারি অনুষ্ঠান করি হাজার হাজার লোক জমা হয় খুব খানা পিনা হয় যশনা জুলুস কর হ্যাঁ তা তো করি মিলাদুল নবী হ্যাঁ তা তো করি কিন্তু হাদিস যে মানলে না যে আল্লাহ লোক সাফা পাইবা তো আমরা যে ওস্তাদ কি করবো কি করবো মানে কিছু করার নেই দেখো তোমরা তরুণ ছেলে মগজটা স্বাধীন রাখো আমি ও শিক্ষক তোমার ওস্তাদ দিনের শিক্ষক তোমাকে বলে যাচ্ছি যদি হাদিস না মেনে খালি মহাদ্দাস রকম নিয়ে তুমি বাড়ি চলে যাও কেমতের মাঠে কিন্তু আল্লাহ রসুল তোমাকে সাপাত করবে না সে সেটা বলল স্যার দোয়া করবেন আমাদের জন্য যেন আমরা হাদিস মানতে পারিনি আজকের দরকার এমনি কিছু সাহসী যুবকদের যারা যে কোনো পারিপার্শ্বিকতার মোকাবিলা পবিত্র কোরআন সৈয়দকে অগ্রাহকে দিয়ে মানতে পারে আমাদের আন্দোলনটা এটাই রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সামাজিক ক্ষেত্রে ধর্মীয় ক্ষেত্রে সকল ক্ষেত্রে পবিত্র করে আনো সৈয়াদিস হচ্ছে একমাত্র নির্ভেজাল সত্যের মানদণ্ড তার আলোকে যেটা সত্য ওটাই সত্য যার মানদণ্ডের মিথ্যা ওটা বাদ এই সাহস যদি আমাদের মধ্যে সৃষ্টি হয়ে যায় ইনশাল্লাহ সমাজের একটা আমূল পরিবর্তন আসবে হয়তোবা সেদিন আমরা ভাসব না কিন্তু আমার বিশ্বাস আগামী দিনে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ পবিত্র কোরআন সৈয়াদিসের ভবিষ্যৎ আগামী দিনের যুবকরা কখনোই এই সময় শেরক বেদাতের ক্লাসে মাথা মাথা করবে না আজকের এই বিশাল জনসভার উপস্থিত মুসলিম ভাইদের কাছে আমার আবেদন আসল সব দিক থেকে বুক করিয়ে পবিত্র কোরআন সৈয়াদিসের আলোকে জীবন গড়ার শপথ গ্রহণ করি হেল্লা তুমি আমাদের সবাইকে সঠিক অর্থে হাদিস করার মেনে চাওয়া তফিক দাও আর এই জন্য একটা সংগঠন দরকার একাকে কোশ্চেন কাল কি সম্ভব একজনের মাধ্যমে কি সমাজ পরিবর্তন হওয়া সম্ভব আদৌ সম্ভব নয় আর সে কারণে আপনার বইতে আপিল রইল আপনারা ঐক্যবদ্ধভাবে সাংগঠনিকভাবে সমাজ পরিবর্তনের চেষ্টা করুন একদিনে একটা আওয়াজে কোশ্চেন করার সমাজ পরিবর্তন হয় না যদি বারবার আমরা চেষ্টা না করি এই জন্য আমাদের নিয়ম আছে সংগঠনের নিয়ম অনুযায়ী নিজেদের মসজিদে নিজের বাড়িতে সংস্থার কার্যক্রম শুরু করে দিন ইনশাল্লাহ সমাজ পরিবর্তন হয়ে যাবে পরিশেষে আপনাদের সবাইকে আন্তরিক মোবারকবাদ জানিয়ে এবং আপনাদের সবার যারা রোগী আছেন অসুস্থ আছেন সবার জন্য আন্তরিকভাবে দোয়া করে যারা এই সম্মেলন সাকসেস করার জন্য অর্থ দিয়ে শ্রম দিয়ে সময় দিয়ে পরিশ্রম করেছেন সবার জন্য আন্তরিক দোয়া করে আল্লাহ কাছ থেকে বিদায় দিচ্ছি আপনাদের সবার কাছ থেকে আল্লাহ পাক আমাদের সবাই ছোট বড় সকল লেখ আমলকে কবুল করে নিন আমাদের পরলোকত মা বাপ মাদের এর আল্লাহ ক্ষমা করে দিন যারা অসুস্থ আল্লাহ তাদেরকে সুস্থতা দান করুন এবং আমাদের সবাইকে পবিত্র করান সৈয়াদিস পরানো তৌফিক দান করুন আমি নাকুল কলি হাজা আস্তাকুল আলী ওয়ালাইকুম আলী সাহিম মুসলিমিন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাত